নমস্কার গল্প অনুকল্প চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমরা শুনব লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত মেঘের মিনার উপন্যাসটির শেষ পর্ব বন্ধুরা এখানে একটা কথা বলার ছিল প্রথম পর্বের ডেসক্রিপশন বক্সে এবার থেকে আমি আমার পুরো উপন্যাস বা গল্পটির প্লে লিস্টে দিয়ে দেব আপনাদের ওই একটা প্লে লিস্ট থেকেই দেখে নিতে সুবিধা হবে যাই হোক আপনারা সকলেই আশা করি ভালো আছেন আমার নতুন পুরনো সব বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ এই উপন্যাসটি প্রথম থেকে শোনবার জন্য আর নতুন বন্ধুদের বলছি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন প্লিজ চলুন তাহলে শুনে নেওয়া যাক মেঘের মিনার উপন্যাসখানির শেষ পর্ব জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু এক অবাঙালি মালিকের মোটরকারি সারাইয়ের কারখানায় কিন্তু শুভ্রেন্দু নন্দীর জীবনে সেখানকার নায়ক মালিক নয় নায়ক তারিখোর অকাল পার্ধক্যে কুব্জ মুসলমান মিস্ত্রি রফিক আহমেদ রাজা আহমেদের বাবা রফিক আহমেদ প্রথম ছমাস শুধু জলখাবারের বিনিময়ে শিক্ষানবিশি সুযোগ পেয়েছিল শুভ্রেন্দু কেউ জানে না সেই জলখাবারটুকুই তার চব্বিশ ঘন্টার রসদ তখন কারখানার মালিককে জানতে দেয়নি বুঝতেই দেয়নি তবে মাঝে মাঝে রফিক আহমেদ নিজের খাবারের ভাগ তাকে দিত সে না জেনেই দিত শরীরের বাঁধনিটা এমনই ছিল যে এত বড় দৈন্য খানিকটা ঢাকা পড়ে থাকত কোনো পয়সাওয়ালা বড়লোকের ছেলে যেন শখ করে এই মেহনতির কাজ শিখতে এসেছে ছমাস বাদে মাসে তিরিশ টাকা অর্থাৎ দিনে এক টাকা মাইনে বরাদ্দ হয়েছে তার জন্য সেই বাজারে আর শুভ্রেন্দু সেই অবস্থায় তিরিশটা টাকা বড় কম কথা নয় এও রফিক আহমেদের বিশেষ চেষ্টার ফল মাত্র ছ মাসের মধ্যে ছেলেটাকে এত বেশি কাজ শিখতে দেখে আর তার মাথা দেখে সে অনেক সময় তাজ্জব বনে যেত একটা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেলে এসে এই কাজে লেগেছে এ কি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছে কিন্তু বরাবরই কেমন সন্দেহ হয়েছে এ ভদ্রলোকের ছেলে কোনো বিপাকে পড়ে এখানে এসেছে সমস্ত রকমভাবেই এ ছেলে ওদের থেকে স্বতন্ত্র কতদিন তাকে ধরে খোঁজাখুঁজি করেছে তুমি নিশ্চয়ই ঘর পালানো ছেলে এত মেহনত না করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও না অবাঙালি মনিপে চোখে পড়তেও সময় লাগেনি কে কেমন কাজ করছে সেদিকে তার সানিত দৃষ্টি রফিক আহমেদ পাকা কারিগর কিন্তু ওকে দিয়ে আর কাজ চলছে না রাতে তারই নেশা ওর সকালেও ভালো করে ভাঙতে চায় না এর ওপর প্রায় জ্বর হয় পিঠের শিরদানা দুমড়ে বেঁকে গেছে পিঠের শিরদানা দুমড়ে বেঁকে গেছে অতএব সমস্ত রকমের দায়িত্ব নেবার মতো একটা লোক তার হয়েছে ছেলেটার সব দিকে যোগ সমস্ত কাজে সমান মনোযোগ এক বছরের মধ্যে শুভ্রেন্দুর মাইনে হয়েছিল একশো টাকা চাপ দিলে আরও বেশি হতে পারত কিন্তু শুভ্রেন্দু অতি সন্তুষ্ট তখনকার মতো অবশ্য ভালো কাজ করলে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এ আশ্বাস্য মনিব তাকে দিয়েছে ওদিকে রফিক আহমেদ ও যোগ্য স্বাকৃত পেয়ে হাত পা প্রায় গুটিয়ে ফেলেছে তার প্রধান কাজ এখন উঠতে বসতে চতুর্থ পক্ষের ছেলে রাজা আহমেদকে ঠেকানো দশ টাকা মাইনের বছর বারো বয়সের ছেলেটাকে এখানে ফাইফরমাস খাটার কাজে লাগিয়েছে রফিক আহমেদ ওর মা রফিককে ছেড়ে চলে গেছে সেই রাগের খানিকটাও ছেলেটার উপর বর্তেছে আবার নিজেই বলেছে রফিক আহমেদ তারই নেশার সময় খিচখিচ করলে চেলা কাটতেই সে মারত বিবিটাকে সহ্যই বা করবে কি করে আবারও একটা নিকে করার ইচ্ছে ছিল তার ওর মতো মিস্ত্রি নাকি একবার হাত বাড়ালে তিনটে মেয়ে ধরে নিয়ে আসতে পারে কিন্তু শরীরটা ভেঙে পড়ছে বলে আর সে চেষ্টা করেনি বাপের হাতে রাজার পিটুনি খাওয়ার কারণ কাজে মন নেই ওর একটু ও কোনোদিন ভালো মিস্ত্রি হতে পারবে না তারি খাওয়ার পরে এই শোক আরও বেশি উতলে উঠত তখন বেধরক পিটুনি ভদ্রলোকের ছেলের এত কাজে মন আর ওই নবাবের বাচ্চা কি না ইত্যাদি ইত্যাদি ভদ্রলোকের ছেলে বলতে শুভ্রেন্দু নন্দী রফিক আহমেদ একেবারে আকাশ থেকে পড়েছিল আর তারপর একেবারে জাপটে মাপড়ে ধরেছিল শুভ্রেন্দুর বাজনা শুনে মালিকের অনুমতি পেয়ে কারখানাতেই থাকত সে সংকোচ কাটিয়ে রাতে প্রথম যেদিন বাজাতে বসল তারই খেয়ে রফিক আহমেদ সেখানেই পড়েছিল হ্যাঁ তারই নেশাও ছুটে গিয়েছিল নাকি তার পরদিন তারই না খেয়েই বাজনা শুনেছিল আর তারপর নতুন করে আবার ধরে পড়েছিল ও কে কোত্থেকে এসেছে সব বলতে হবে সুব্রেন্দু কিছু কিছু বলেছিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার কথা বলেছে 
আর বাবা হঠাৎ চোখ বুঝতে এই হাল তাও বলেছে সোহনলালের মতো একেও তখন কাছের মানুষ মনে হতো শুভ্রেন্দু নন্দীর রফিক আহমেদ তখনই মন্তব্য করেছে তুমি অনেক বড় হবে শুভেন বাবু বড় হওয়া বলতে ও কি বুঝেছিল শুভ্রেন্দু ধারণা নেই বুকে সেই তাপটুকুই বড় জিনিস মনে হয়েছিল কারখানার কাজে বড় হওয়ার দিকে ও তাকে ঠেলেছে বটে মালিককে সব বলে ওর আরও মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে মালিক তার এক কথায় কেন অমন দরাজ হয়ে উঠেছিলেন রফিক আহমেদ তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি একজনের উচিতের একজনের উন্নতির ফলে তার যে দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে তাও জানত না প্রায় তিন বছর ছিল সুব্রেন্দু সেখানে রফিক আহমেদের ফুসফুস তখন ঝাঁঝরা প্রায় বিকল অবস্থা সুব্রেন্দু দুশ্চিন্তা শেষ নেই লোকটার জন্য কিন্তু রফিক আহমেদ বেপরোয়া তার শাসনে পড়ে ওষুধ খায় আবার লুকিয়ে তারিও গেলে রাগারাগি করলে বলে তারি না খেলে বেহেস্তে যে অনেক দূর দূর লাগে শুভেন বাবু মালিক ওকে জবাব দিতে চাইছিল সুব্রেন্দুর কথা ওকে অনেক টেনেছে আর পারে না অনেকদিন ধরেই সেই অবাঙালি মালিক এই মতলব আঁটছিল বলেছে ওর ছেলেটা যদি কাজ শিখে তাকে বরং দেখতে রাজি আছে কিন্তু সুব্রেন্দু স্পষ্ট জবাব দিয়ে এসেছে তাহলে সেও থাকবে না বলেছে ও যতদিন বেঁচে আছে তার মাইনের অর্ধেক ওকে দিলে আপত্তি হবে না খবরটা কারখানার লোকই রফিককে দিয়ে থাকবে এমন দিলের মানুষও যে আছে দুনিয়ায় মূর্খ শ্রমিকদের কাছে এ যেন এক বিস্ময় তাই বলেছে আনন্দের চোটে রফিক সেদিন তারই না খেয়ে পারেনি তারপর রাতে বার বার সে পুরনো ঘোষণায় ওর কান ঝালাপালা করেছে ঐসা দিন নেহি রাহেগা বাবু ঐসা দিন নেহি রাহেগা সে ভেনে বাবু তারপর বড় আশ্চর্য প্রস্তাব করেছে একটা রফিক আহমেদ তার কিছু টাকা আছে প্রায় নশো টাকা নিজে কারখানা করবে একদিন এই আশায় তিল তিল করে জমিয়েছে তারই নেশা না থাকলে টাকা আগে ঢের বেশি জমত আল্লাহর নামে শপথ করেছিল নেশা করে ওই জমানো তহবিল ভাঙবে না কিন্তু কারখানা করা জীবনে আর হল না অতএব এ টাকা শুভেনবাবুকে নিতে হবে ওর কারখানা হবেই একদিন এসে দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছে এই টাকা তখন লাগবে বিনিময়ে শুধু রাজা আহমেদকে কাছে টেনে নিতে হবে তার সমস্ত ভান নিতে হবে সুভ্রেন্দু নন্দীকে শেষ পর্যন্ত রাজি করিয়েই ছেড়েছিল রফিক আহমেদ আরও তিন বছর পরের কথা সুভ্রেন্দু নন্দীর বয়স তখন উনত্রিশ পেরোতে চলেছে মোড়ের দোকানে দাঁড়িয়ে সস্তা দামে সিগারেট কিনছিলেন ছোট কারখানা নান্ডি অটোহোজের মালিক সুভ্রেন্দু নন্দী পরনের খাকি ট্রাউজার তেলকালিতে বিবর্ণ গায়ে ছেঁড়া জালি গেঞ্জি দশাও তাই এছাড়া হাত পা বাহু এবং মুখের অনেকটাই গাড়ি তেলকালিতে মাখা এর থেকে আসল মানুষটাকে চিনে নেওয়া সহজ ব্যাপার নয় কারখানায় যতক্ষণ অবস্থান তার মুখের এই তেলকালিও থাকবে ততক্ষণ মালিকের এই কর্মমগ্ন মূর্তি অনেক খদ্দেরও পছন্দ করত আনন্দ চক্রবর্তী পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন কালি ঝুলি মাখা একটা লেবার সিগারেট ধরাতে ধরাতে তার দিকে বক্র চোখে চেয়ে আছে সেটুকুই শুধু লক্ষ্য করেছিলেন তিনি তখন ভিন্ন জগতের মানুষ অন্যমনস্কের মতো ভিন্ন জগতেই বিচরণ করছিলেন মশাই ও মশাই শুনছেন ঘুরে দাঁড়ালেন বুড়ুকুচকে তাকালেন তাকে দেখে একটা লোক বাজে রসিকতার চেষ্টা এগোচ্ছে মনে হলো এগিয়ে আসতে আসতে লোকটা বলল দু মিনিট দয়া করে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেয়ে যান না লোফারের ইয়ার কি ধরে নিয়ে আনন্দ চক্রবর্তী ভ্রকুটিটা আরও জোরালো করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই হাঁ তখনও চিনে উঠতে পারছেন না অথচ চেনা স্মৃতির কোনো একটা অদৃশ্য দড়িতে যেন জোর হ্যাঁচকা টান পড়েছে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন আপাদমস্তক দেখলেন বিস্ফারিত চাউনি সত্যি দীর্ঘকালের একটা জবনিকা চোখের সামনে উঠতে যাচ্ছে কি না ভেবে পাচ্ছে না সুব্রেন্দু জি সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়াগুলো তার মুখের উপরেই ছাড়লেন সুভ্রেন্দু নন্দী কি আশ্চর্য তুমি এই বেশি এখানে এরপরেও যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না আনন্দবাবু কেন ডেকে কি অসুবিধে করলাম নাকি হ্যাঁ কি যে বলো আবারও ওই মূর্তি একবার না দেখে নিয়ে পারলেন না তা এখানে কাজ টাজ করছো বুঝি আগে হ্যাঁ বাবুর যদি অপমান না লাগে তো একটু সঙ্গে এলে খুশি হই কথা শুনেও ভ্যাবাচাকে খেয়ে যাচ্ছেন আনন্দ চক্রবর্তী 
এই সেই সুবৃন্দু নন্দী বিশ্বাস হয় না যেন কোথায় এই কাছেই কাজ করো বুঝি চলো চলো কি কাণ্ড কতকাল বাদে আচ্ছা রাতারাতি হঠাৎ কোথায় যে উবে গেলে একেবারে পাশাপাশি চললেন পুরনো আবেগ ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে অথচ সেই সঙ্গে কোথায় যেন অস্বস্তি একটু তার পিছনে পিছনে অস্বস্তি চেপে মুখ বুঝিয়ে পথটুকু অতিক্রম করলেন কারখানার সামনে ছোট সাইনবোর্ডে লেখা নান্ডি অটো হাউস থমকে দাঁড়িয়ে দেখলেন সাইনবোর্ডটা আনন্দবাবু সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিটা যেন কমে এলো একটু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার নিজেরই কারখানা নাকি এ স্যার আই এম দ্য সোল প্রোপাইটে চিফ ইঞ্জিনিয়ার চিফ মেকানিক চিফ সুপারভাইজার অ্যান্ড দ্য চিফ অফ এভরিথিং ঘাম না ফিরিয়ে এবং হাসি চেপে সুব্রেন্দ্রনন্দী গড়গর করে বলে গেলেন অদূরে একটা অল্প বয়সী লোক একটা ভাঙা ঝরঝরে গাড়ির সামনে বসে খুব মন দিয়ে লম্পত কি একটা পার্সের উপর ঠুকঠাক হাতুড়ি পিটছিল আই রাজা হঠাৎ ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠলেন সুভ্রেন্দু নন্দী ডিফারেন্সিয়াল নিয়ে তোকে ঘাটাঘাটি করতে কে বলেছে ওই হাতুড়ি দিয়ে দেবো একেবারে মাথার ঘিলু বার করে লোকটা চমকে ফিরে তাকালো তারপর উঠে অন্য একটা ভাঙা গাড়ির দিকে চলে গেল সুব্রেন্দ্রনন্দে নিজেই একটা টু লেনের সামনে পেতে দিলেন তারপর সোজা সুজি এই প্রথম তাকালেন আনন্দ চক্রবর্তীর মুখের উপর বাবুর কি বসার সময় হবে আনন্দ চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি করে বসে পড়লেন ঢং কিলে হাসতে চেষ্টা করলেন তোমার ধরন ধরন বদলেছি দেখছি ও ও কি মাটিতে বসলে যে আর একটা কিছু ব্যস্ত হয়েও না বন্ধু ব্যস্ত হয়েও না আমার বেশ দেখছো না আপাতত এটাই যোগ্য আসন একটু বাদে তো ওই গাড়ির নিচে গিয়ে ঢুকব তারপর বলো সাহিত্য চলছে ওই কুকর্মটুকুই কেবল চলছে টান হয়ে বসে সুব্রেন্দুনন্দী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন অনেক দিন তো হয়ে গেল বইটুই কিছু ছেপেছ দ্বিধান্বিত হাসি মুখে আনন্দ চক্রবর্তীর জবাব দিলেন ইয়ে মানে খান দশেক ছাপা হয়েছে দুটো প্রেসে আছে আর তাছাড়া একটা বইয়ের তো ছবিও হয়ে গেছে বলো কি হে সত্যি যথার্থই খুশি আর একটু কাছে এগিয়ে এলেন আ গ্রেট ম্যান দেন আনন্দ চক্রবর্তীও হাসছেন বন্ধুকে জানাতে ভালো লাগছে কারণ এক সময় তার সাহিত্যের প্রতি এর দরদ ছিল কিন্তু সেই মানুষকেই বলছেন কি না জানেন না জানার আগ্রহ জানার লোভ কিন্তু এই মূর্তি থেকে আসল মানুষটাকে তো বোঝার উপায় নেই সুবৃন্দ মুখের দিকেই চেয়ে আছেন তিনিও সে পুরনো বন্ধুকেই খুঁজছেন বোধ হয় বিয়ে করেছ মাথা নাড়লেন একটা ছেলেও আছে বউ সুন্দরী হেসে জবাব দিলেন নিজেই একদিন দেখবে এসো বলার পর ভিতরে ভিতরে কেন যে একটু বিব্রত বোধ করলেন জানেন না এতগুলো বছরের ব্যবধান চট করে যেন ঘুচতে চাইছে না রাজা হোমে দু হাতে দুভার চা এনে সামনে ধরল হাত বাড়িয়ে সুব্রেন্দুনন্দী একটা ভার নিলেন তারপর ওকে ধমকে উঠলেন ব্যাটে একটা মুখ্য ওখানে এই চা চলবে কিনা দেখে বুঝছিস না যা ভাগ রাজা আহমেদ সেই ভার নিয়ে প্রস্থান করল আনন্দ চক্রবর্তী তাকে ফিরে রাখতে পারলেন না কিন্তু মুখে একটু জোর দিয়ে বললেন এতকাল বাদে দেখা অথচ তুমি আমাকে এভাবে ঠাসছো কেন বলো তো সেই থেকে কোনো দোষ করেছি কি ভার হাতে সুভ্রেন্দু নন্দী সকৌতুকে চেয়ে রইলেন একটু কালিমাখা মুখখানা একটু যেন কোমল হলো বললেন না আমারই স্বভাব খারাপ হয়েছে কত যে খারাপ হয়েছে সেটা এরপর যদি মাঝে মাঝে দেখা হয় বুঝতে পারবে হ্যাঁ দেখা হয়েছে বাড়ি আসতে বলার সত্ত্বেও সুব্রেন্দু নন্দী আসেনি অথচ তাকে আনার জন্য আনন্দ চক্রবর্তী যে খুব একটা জোর জুরুম করেছে তাও নয় কোথায় একটা অদৃশ্য বাধা আগের মতো সহজ হবার জন্য উন্মুখ অথচ হয়ে উঠতে পারছেন না এই না পারাটা নিজের বিবেকে লাগে বন্ধুকে বাড়ি আসার কথা মাঝে মাঝেই বলেন অবশ্য সুব্রেন্দুনন্দী বলেন সময় হয়নি সময় হয়নি আর সময়ও পাই না তবে একবার যখন যাওয়া শুরু করব তখন কিন্তু তুমি তাড়াতে চাইবে বুঝলে তিনি কারখানায় আসেন মাঝে মাঝে কতদিন গাড়ির নিচে শুয়ে বন্ধুকে কাজ করতে দেখে গেছেন সেই অবস্থায় সামনে বসে গল্প করেছেন ওই কর্মদীপ্ত মূর্তি দেখে ক্রমে আবার একটা আকর্ষণ অনুভব করেছেন তিনি 
কারখানে দ্রুত ভোল বদলাচ্ছে দিন বদলাচ্ছে তাও অনুভব করছেন কাজ বাড়ছে লোক বাড়ছে কিন্তু বন্ধুর কাজে নিবিষ্টতায় কোনো রকম ছেদ নেই দুদিন পরে একদিন আনন্দবাবু লিখছিলেন স্ত্রী এসে বললেন সুন্দর গাড়ি চেপে কে যেন এসেছেন তোমার কাছে মনে মনে স্ত্রীটি আশা করছিলেন কোনো ছবির প্রযোজক হবে বোধ না এসেছেন শুভ্রেন্দু নন্দী এ আর এক মূর্তি হ্যাঁ এই মূর্তিতে সেই আগের মানুষকে অনেকখানি চেনা যায় ফিটফাট বেশ বাস পুরুষকারের অভিব্যক্তি আনন্দ চক্রবর্তী হই হই করে উঠলেন পরিচয় পর্বের পরে তার স্ত্রীও অনুযোগ করলেন কতদিন ধরে আপনার কথা শুনছি এতদিনের সময় হলো হাসি মাখা দুই চোখ মেলে শুভ্রেন্দু নন্দী খুঁটিয়ে দেখে নিলেন তাকে এরকমভাবে দেখলে যে কোনো মহিলার অস্বস্তি বোধ করবার কথা জবাব দিলেন নিজের এই বোকামির জন্য বড় আফসোস হচ্ছে ম্যাডাম আই এম সরি ফর মাই সেলফ মনির তলায় কেন যে আবার একটু বিড়ম্বনার আঁচ পড়ল আনন্দ চক্রবর্তীর তিনি জানেন না এই ঘটছে নিখাত সরলতার পিছনে অনেকখানি বিশ্বাসের প্রশ্ন একদিন দুরন্ত বেপরোয়া ছিল যে ছেলেটা মাঝের এতগুলো অজ্ঞাত বছরের অন্ধকার ঠেলে তার ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন না বলেও হতে পারে প্রায় ঘন্টা দেরেক ছিলেন সেদিন শুভ্রেন্দু নন্দী তার বাড়িতে অনেক গল্প করেছেন আর চলে আসার সময় বলে গেছেন তার নতুন বাড়ি হয়েছে অবিলম্বে সেখানে সস্ত্রিক না গেলে সম্পর্ক থাকবে না আসার দিন তারিখ সময়ও ঘোষণা করে গেছেন চলে যেতে স্ত্রী খুশি হয়ে মন্তব্য করেছিলেন একটা মানুষের মতো মানুষ মনে হয় আমি তো ভাবতেই পারিনি এরকম লোক তোমার এই বন্ধু আনন্দ চক্রবর্তী জবাব দেননি স্ত্রীর প্রশংসারত মুখখানা লক্ষ্য করছিলেন তিনি আর মনে মনে একটু যেন নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন পিছনে গ্লানির অধ্যায়টা স্ত্রীও তার মুখে শুনেছেন কিন্তু বন্ধু যতক্ষণ ছিল সে প্রসঙ্গ হয়তো তার মনেও পড়েনি মনে মনে তাই আশা করছেন আনন্দ চক্রবর্তী বন্ধুরও সুন্দর ঘর হবে একদিন আর যে আসবে পুরুষকারে তৃপ্ত ওই মানুষটাকে নিয়েই সে খুশি হবে হয়তো সব জানলেও পিছনের ওই গ্লানির অধ্যায় নিয়ে এসে মাথা ঘামাবে না সেই দিন তারিখ সময় মেনে নিয়ে শুভ্রেন্দু নন্দীর বাড়িতে দুজনেই এসেছেন সুন্দর ছোট্ট বাড়ি পরিমিত আসবাব ছবির মতো সাজানো দুজনে ঘুরে ঘুরে দেখলেন মালিকের রুচির প্রশংসা করলেন আনন্দবাবুর স্ত্রী বললেন এবারে বাকি কাজটুকু সেরে ফেলুন গৃহিণী নিয়ে আসুন হাসিমাকে চাওনি শুভ্রেন্দু নন্দীর জবাব দিলেন বড় দেরিতে দেখা হলো যে ম্যাডাম তবু এখনও রাজি আছি ওটাকে বাতিল করে আমার কাছে চলে এসো না স্ত্রীটি থতমত খেলেন আনন্দ চক্রবর্তীও যেন ধাক্কা খেলেন একটু তার কেমন মনে হলো ঠাট্টা বটে কিন্তু এই লোক ইচ্ছে করলে যে কোনো বাঞ্ছিত জনকে টেনে নিয়ে আসতে পারে বোধ হয় হা হা শব্দে হেসেই উঠলেন তিনি তার স্ত্রী মাত্র দুদিনের আলাপে এরকম অভ্যর্থনা বা সম্ভাষণে অভ্যস্ত নন তবু হেসেই ফেললেন আপনি খুব সাংঘাতিক লোক তো খুব সাংঘাতিক অমায়িক মুখে সায় দিলেন শুভ্রেন্দু নন্দী সময় সময় নিজেও আমি নিজেকে ভয় করি ম্যাডাম আই ফিয়ার মি বিকজ আই ফিয়ার হিম নট হিম বলতে তোমাদের ভগবানকে বুঝলে ম্যাডাম কথাটা আনন্দ চক্রবর্তীর কানে লেগে থাকল মানুষের মনস্তত্ব নিয়ে ঘাটাঘাটি পেশা বলেই কোথায় কানে লেগে থাকল অদ্ভুত লোকটার মুখের দিকে চেয়ে তার স্ত্রী কি দেখছেন জানেন না পাশের দিকে ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন সকলে বাড়ির পরেই রাস্তা রাস্তার উধারে অনেকটা ফাঁকা জমি রাস্তাটা ওই জমি বেষ্টন করে দূরের একটা বাড়ির পাশ দিয়ে ঘেসে গেছে দুটো বাড়ির মাঝে ওই ফাঁকা জমি সংলগ্ন বাড়ির দিকে চেয়ে আনন্দ চক্রবর্তী উৎফুল্ল হঠাৎ স্ত্রীকে ঘন ঘন আঙুলের ইশারায় কাছে ডেকে নিয়ে বললেন আরে আমরা তো এখানে আগে আরও এসেছি ওই ওটা সুমিত্রা দেবের বাড়ি না বাড়িটা লক্ষ্য করে মহিলা বিস্ময়সূচক আবেগ দমন করে মন্তব্য করলেন হ্যাঁ তাই তো নিঃশব্দে আর এক মানুষের ভিতরে ভিতরে কি প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল দুজনেরই কল্পনার বাইরে সেই অল্পক্ষণের জন্য দুজনের কারোরই তার দিকে লক্ষ্য ছিল না পিছন থেকে শুভ্রেন্দু নন্দী বললেন ওটা তো কোনো বসেদের বাড়ি শুনেছিলাম আনন্দবাবু সাই দিয়ে জানালেন হ্যাঁ তাই ও বাড়িরই একজন মহিলা সুমিত্রা দেব সেই দেবটি ছিলেন মিলিটারি অফিসার 
বছর চারেক আগে যুদ্ধবীর হিসেবে তিনি দেবলোকে পাড়ি দিয়েছেন মহিলা পাপের বাড়িতেই থাকেন বন্ধুর মুখখানা হঠাৎ অত গম্ভীর হয়ে গেল কেন আনন্দ চক্রবর্তী অথবা তার স্ত্রী ঠাওর করে উঠতে পারলেন না কিন্তু ভদ্র মহিলার মনে তখন আরও কিছু রসারুর প্রসঙ্গ উদয় হয়েছে স্বামীর দিকে চেয়ে হেসে টিপ্পনি কাটলে আরও একটু বলো এইখানেই শেষ করলে যে আনন্দবাবু জবাব দিলেন সেটা তোমার মাথা কামানোর ব্যাপার সেটা তুমি বলবে সুব্রেন্দুনন্দী মাঠের উধারে ওই বাড়িটা থেকে চেয়েছিলেন জিজ্ঞাসা করলেন কি আনন্দবাবু হাসি মুখে বললেন ওই মহিলা মানে সুমিত্রা দেব আমার একটু ভক্ত আমার লেখা নাকি তার ভালো লাগে তাই মাঝে মাঝে বাড়িতে আসেন আলোচনা করেন এবারে ক্লাবের থিয়েটারে আমার একটা গল্প অভিনয় করা হবে স্থির করে ফেলেছেন কিন্তু আমার স্ত্রীর ধারণা আসলে উনি আমারই ভক্ত লেখা টেখার নয় আমার বই থিয়েটার করছেন শোনার পর ধারণাটা কিন্তু আরও পেকে উঠেছে আনন্দ স্ত্রী প্রতিবাদ করলেন ধারণা কী রকম খাঁটি সত্যি সুব্রেন্দুর দিকে ফিরলেন বুঝলেন আমি ওই মহিলার একেবারে চক্ষুশুল যাকে বলে হাবে ভাবে অনেক কিছু বুঝিয়ে ছাড়েন এত বড় একটা লেখকের কিনা এমন একটা ভোতা বউ ইংরেজি সাহিত্য পড়ে না ইংরেজি কবিতা পড়ে না এমন কি ছাপা হবার আগে স্বামীর লেখার ম্যানুস্ক্রিপ্ট পর্যন্ত পড়ে না শুনে মুখের দিকে যেন চিড়িয়াখানা জীব দেখছিলেন একদিন সেভাবেই তাকিয়েছিলেন স্বামীর মুখের উপরে একটা তীর্য কটাক্ষ হেনে বললেন আপনার মুখোমুখি বাড়ি যখন আপনি মশে মহিলার চোখ দুটো ওর দিক থেকে সরিয়ে নিজের দিকে টানুন তো হেসে উঠলেন বেশ সুন্দরী কিন্তু ঠকবেন না আপনি জবাব না দিয়ে সুভ্রেন্দুনন্দী হাসি মুখে ঘরে ঢুকে গেলেন এই প্রসঙ্গ ওঠার পর থেকে তার হাফভাবে পরিবর্তনটুকু এদের কারো চোখে পড়ল না সন্ধে হয়ে এসেছিল তখন চা জলখাবারের পাট চুকে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হল অতিথিদের সঙ্গে করে সুব্রেন্দু সামনে ছোট ঘরটায় এলেন সেখানে ছোট্ট একটা চৌকি পাতা তার উপর সুন্দর গালচি পিছনো চৌকির উপর ভায়োলিনের বাক্স এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার থেকে কেমন মনে হয় সমস্ত বাড়ির মধ্যে এই ঘরটাই গৃহস্বামী সব থেকে বেশি প্রিয় ঘরের সামনে জানালা জানালাটা খুলে মাঠের উধারে সেই বাড়ি যে বাড়িতে আনন্দ চক্রবর্তীর ভক্ত সুমিত্রা দেব থাকেন জানালা খোলা থাকলেও আবঝা অন্ধকারে অতিথিদের সেদিকে চোখ গেল না ভায়োলিন দেখেই আনন্দবাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন হে পাট এখনও রেখেছে নাকি সঙ্গে সঙ্গে একটা মানুষের মুখ মনে পড়েছে তার সেই সোহনলালের সঙ্গে আর দেখা হয় সপ্তাহে একদিন করে দেখা হয় ওই হোটেলটার সামনে বসে এখনো হ্যাঁ যত টাকাই পাক ওখানে না বসলে ওর ভাত হজম হয় না বলতে বলতে চৌকিতে বসে বাক্স থেকে ভায়োলিনটা বার করলেন সুভ্রেন্দু নন্দী পিছনের মোটা তাকিয়ায় ঠেস দিলেন বেশ আগ্রহ নিয়েই আনন্দবাবু আর তার গৃহিণী শুনতে বসলেন এই বাজনার গল্প মহিলা শোনা ছিল চোখ বুঝে ভায়োলিনে একটু ছড়ি ঘষে টানা কতগুলো শব্দ বার করলেন সুভ্রেন্দু নন্দী তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন বাজনা শুরু হল কোনো ইংলিশ মিউজিক হবে হয়তো কতগুলো বিচিত্র সুরের একটা ঝড় যেন আত্মসংহারে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে তার অনুরণন কানের ভিতর দিয়ে বুকের ভিতরে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে বোঝা যাক না যাক স্তব্ধ বিস্ময় শোনার মতো স্থানকাল ভুলেছেন আনন্দবাবু আর তার স্ত্রী আধ ঘন্টা বাদে বাজনা থামল ছোট্ট ঘরখানা যেন সুরে সুরে ভরার আলো না জেলে বন্ধুর উদ্দেশ্যে ভারী কলায় সুব্রেন্দু নন্দী বললেন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও তোমার ভক্ত সুমিত্রা দেবকে তাদের সামনের বারান্দায় দেখা যায় কি না দেখো অবশ্য তিনি এই সময় বাড়ি থাকলে তবেই তোমার আশ মিটতে পারে হঠাৎ এরকম একটা কথা শুনে স্বামী স্ত্রী দুজনেই অবাক সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে তাকালেন কিন্তু এখান দিয়ে সামনের বারান্দা চোখে পড়ে না একসঙ্গে চৌকি ছেড়ে উঠলেন দুজনে আনন্দবাবু পাশের বারান্দায় গেলেন পিছনে তার স্ত্রী মিনিট দুয়ের মধ্যে দুজনেই ফিরে এলেন আনন্দ চক্রবর্তী মুখ খোলের আগে উৎফুল্ল বিস্ময় মহিলা বলে উঠলেন সত্যিই তো দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে ভালো করে মুখ দেখা গেল না আমরা কি দাঁড়াতে ঘরে চলে গেল ঘরের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম সুমিত্রা দেব অন্ধকারে বেহালা রেখে সুভ্রেন্দু নন্দী পাশের ঘরে চলে এলেন হাসছেন অল্প অল্প পিছনে বাকি দুজনও হাজির 
আনন্দ চক্রবর্তী ছদ্ম গাম্ভীর যে বুড়ো কুঁচকে বেশ খুটিয়ে দেখে নিচ্ছেন বন্ধুটিকে তার মিসেসটির কিন্তু আর ধৈর্য থাকল না হুম ডুবি ডুবি জল খাচ্ছেন নাকি কি ব্যাপার মশাই ও শুভ্রেন্দুনন্দী সাদাসিদে জবাব দিলেন কি আর সুমিত্রা দেব শুধু আনন্দের ভক্ত নন সেটা তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত তো সে কথা কানে না তুলে আনন্দবাবুর স্ত্রীটি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন এই তিনি কি রোজ আপনার বাজনে শুনেন হ্যাঁ শুনেন আনন্দবাবু বললেন কিন্তু এ সময় তো প্রায় ক্লাবে থাকেন তিনি আজ তুমি বাজনা শোনানোর জন্য ঘরে আছো সেটা জানতেন না কি আমি রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটার আগে বাজাই না এক আধ দিন মাঝে রাতেও বাজাই তখনও ঘুম ভেঙে তাকে বারান্দায় উঠে আসতে দেখেছি আনন্দ গৃহিণী দ্বিগুণ উৎসুক আচ্ছা বাজনা শেষ করে উঠে এসে দেখে নেন ও মা তা আলাপ হয়েছে তো সুভ্রেন্দু মৃদু হেসে আর সেই সঙ্গে অল্প অল্প মাথা নেড়ে জবাব দিলেন এখন পর্যন্ত ভাবালাপ চলছে কি রকম আমি বাজনা নিয়ে বসলে উনি বারান্দায় এসে দাঁড়ান এটা প্রায় একটা নিয়মের মধ্যে বলতে পারো এছাড়া সকালে কারখানায় বেরোনোর সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন ফেরার সময়ও মাঝে মাঝে দেখি তিনি দেখেন আমিও দেখি হে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলে আমিও তাই করি মহিলা বললেন আপনি কোনো কাজের নন মশে চলুন এক্ষুনি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি তার আর তর্স হয় না যেন স্বামীর দিকে ফিরলেন কি বলো যাবে আনন্দবাবু বললেন আমার আপত্তি নেই কিন্তু ও নিজে আলাপ করেনি কেন বন্ধুর দিকে ফিরলেন কি হে বলবে কিছু না মুখটা সেলাই করে থাকবে তোমার স্বভাব আমি কিন্তু জানি তাই তোমার এত সংযমের কারণটা জিজ্ঞাসা করছি এরকম তপস্বীর মতন ভাবালাপে খুশি থাকার মেজাজ তো তোমার নয় কি বলো গো অন কুইক সুভ্রিন্তু মাথা নাড়লেন না না আজ আর কোনো কথা নয় তার দিকে ফিরলেন ম্যাডাম তুমি নিশ্চিন্ত থাকো চোখ টানার কাজ আমার ছ মাস আগে সারা এবং আনন্দরও মন্দ কপাল শুধু মন্দ নয় তুমিও এই তপস্বীটির নজরে পড়ে যাওয়ার ফলে ডবল মন্দ কিনা সেটা কিন্তু জানি না যাবার আগে বন্ধুকে আড়ালে বলে দিলেন কাল কারখানায় এসো কথা আছে আনন্দ চক্রবর্তী পরের দিন দুপুরে নিরিবিলিতে হাজির কারখানা তখন এত বড়টা হয়নি বড় হওয়ার প্রতিশ্রুতিটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অবশ্য তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের ফুরসত দিচ্ছে না সুব্রেন্দু ঘরে এনে বসিয়ে এবং মুখোমুখি নিজে বসে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা সুমিত্রা দেবকে কতদিন জানো তুমি আনন্দ চক্রবর্তী তক্ষণই বুঝে নিলেন কোন প্রসঙ্গ বিস্তারে তারণায় তাকে আসতে বলা হয়েছিল জবাব দিলেন তা বেশ কয়েক বছর হবে সুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন কীরকম ভক্ত তিনি তোমার মানে তোমার স্ত্রী যা বললেন কাল তার মধ্যে কি কোনো সত্য আছে বন্ধুর মুখে পলকা চপলতার চিহ্ন মাত্র নেই পাগল হাসতে লাগলেন পুরুষদের একটু নেড়ে দেখার স্বভাব আছে মহিলার সেজন্যই তো আমার স্ত্রীর ওরকম ঠাট্টা কিন্তু সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমি সেটা খুব একটা দোষের দেখি না পুরুষ মানুষের উপর সুমিত্রা দেবের কিন্তু আক্রোশ থাকাটা অস্বাভাবিক নয় এ কীরকম কীরকম অতঃপর কান পেতে শুনে গেলেন কীরকম সুমিত্রা বোস নিজে পছন্দ করে বিয়ে করে সুমিত্রা দেব হয়েছিলেন ওই বোস বাড়িটা ভয়ানক কনজারভেটিভ তার মা আর বড় দাদা খুব পুজো আননি করেন কিন্তু এই গোছের বিয়েতে তাদের তেমন মত ছিল না যাই হোক কেউ বাধাও দেয়নি কিন্তু সুমিত্রার সঙ্গে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তার মিলিটারি অফিসার স্বামীটির প্রচণ্ড মনোমালিন্য শুরু হয়ে গেল তার প্রধান কারণ প্রবাসী কর্মক্ষেত্রে মিলিটারি অফিসারদের সামাজিক জীবনযাত্রা সুমিত্রার ধারণা জন্মে গেল কাজের বাইরে এরা একেবারে ভিন্ন মানুষ কেবল পার্টি আর মদ আর ফাঁক পেলে এক অফিসারের অন্য অফিসারের বউয়ের সঙ্গে বিতে কিচ্ছিরি দহরম মহরম সুমিত্রার স্বামী জোর করে তাকে মদ ধরিয়েছিল আর বিদেশে নিজেকে আগলে রাখতে প্রাণান্ত অবস্থা হয়েছিল তার কিন্তু স্বামী তো সেসব শুনলে হাসে বলে মেলামেশে করো না কি আছে এতে সে নিজেও এই মেলামেশার বাড়াবাড়ি কম করে না বিশেষ করে অবাঙালি অফিসারদের বউদের সঙ্গে ফলে তাদের স্বামীরাও ওর দিকে বড় বেশি ঘেঁসতে চায় 
একবার এক মস্ত সুপিরিয়র অফিসার এসেছিলেন কিছুদিন সেখানে ছিলেন আদবয়সী পাঞ্জাবি ভদ্রলোক সকলে তার তোয়াজেত সমুদ্রে শশব্যস্ত সুমিত্র বুঝেছিলেন ওই উপরওয়ালাটির বিশেষ অন্তরঙ্গ দৃষ্টি তারই দিকে সেটা টের পেয়ে তার স্বামীর ভারী আনন্দ এক পার্টিতে তিন মিনিট লাইট অফের খুশির মহড়া ছিল সেই অন্ধকারে বাঘের মতো কে তার রাষ্ট্রপৃষ্ঠে দখল নিয়েছিল সেটা বুঝতে বাকি থাকেনি জোর করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সে কি প্রাণান্ত চেষ্টা সুমিত্রার মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে পুরুষ কত বড় লম্পট দস্যু হয়ে উঠতে পারে ধারণা ছিল না নখদন্তে ওর সমস্ত মুখ বিদীর্ণ করার জন্য যেন প্রস্তুত হয়েছিল লোকটা ওই তিন মিনিটের মধ্যেই আরও কি ঘটে যেতে পারত কে জানে তার হাতের মুঠো এক কোছা দাঁড়ে উপরে উঠে আসতে তবে মুক্তি পেয়েছিল আলো জ্বলার পর উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি মিলে দেখেন প্রায় দশ গজ দূরের এক সোফায় বসে আছে স্বামীর সেই পাঞ্জাবি ওপরওয়ালা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে আর ওকেই দেখছেন চাউনিটা প্রসন্ন নয় আদৌ সুমিত্রা আর এক মুহূর্ত অবস্থান করতে চাননি সেখানে বাড়ি ফেরার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ছোকরা অফিসাররা সব হাঁ হাঁ করে এগিয়ে এসেছে তাদের পিছনে সেই পাঞ্জাবি অফিসার গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করেছেন কি হলো ম্যাডাম শরীর অসুস্থ বোধ করছো নাকি জবাবে সুমিত্রা তার মুখের উপর নিজের চোখের এক পশলা আগুন ছড়িয়েছেন পরদিন কাজ থেকে ফিরে থমথমে মুখে স্বামী ওকে জিজ্ঞাসা করলেন কাল রাতের পার্টিতে তুমি আমাদের কমান্ডিং অফিসারকে অপমান করেছ সুমিতা ঝলসে উঠেছেন সে যে কি করেছে সে খবর নেবার দরকার নেই না না স্বামী সাফ জবাব এ লাইনের লোকেদের স্ত্রীদের অত সামান্য গায়ে ফোসকা পড়লে চলে না বুঝলে আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়েছি তুমিও ক্ষমা চাইবে আজ রাতেই তোমাকে নিয়ে যাব কথা দিয়েছি ব্যাস সেই বিকেলেই সুমিতা কলকাতায় চলে এসেছেন একলা কলকাতায় এসে স্বামীকে আলটিমেটাম দিয়েছিলেন স্ত্রীকে পেতে হলে যেভাবে হোক ওই চাকরি ছেড়ে আসতে হবে না তা তিনি আসেননি উল্টে যাচ্ছে তাই করে শাসিয়েছেন এক বছরের মধ্যে সেই স্বামী যুদ্ধে মারা যান কাগজে তার বীরত্বের কথা ছাপা হয়েছিল ছবিও বেরিয়েছিল কিন্তু সুমিতা তার পরেও তাকে ঘৃণাই করেছেন শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা আর তার সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক রাখেনি রাখতে চাইলেও সুমিতা তাদের ছেঁটেই দিতেন সুভৃন্দ জিজ্ঞাসা করেছেন এসব কথা সুমিতা তোমাকে নিজে বলেছেন হ্যাঁ এসব বলতে তারও তো সংকোচ নেই আমাকে খোলাখুলি সব বলে তিনি চেয়েছেন মিলিটারি অফিসারের চরিত্রের মুখোশ খুলে দেবার মতো আমি যেন কিছু লিখি আর ওর কাছ থেকে নরম গরম তথ্য পেয়ে কিছু লিখে উঠছি ওই জন্যই তো উনি এত খুশি আমার উপর তার মতে বাংলাদেশে একজনই আছে যে ওই সব নোংরামি ছিটিয়ে পরিষ্কার করতে পারে সে আনন্দ চক্রবর্তী তারপর আনন্দবাবু হেসে জবাব দিলেন তারপর আর কি ওই ক্লাব ক্লাব নিয়েই আছেন তা অ্যাডমায়ারেরও সেখানে কম জোটে নেই ওখানে তো পয়সাওয়ালা লোকের খুব আনাগোনা আর সেটা বরদাস্ত করতে হচ্ছে বলে তো খুব কিছু মনে হয় না চুপচাপ খানে তার মুখখানে পর্যবেক্ষণ করে সুবৃন্দ জিজ্ঞাসা করলেন ওই পয়সাওয়ালাদের কাউকে মনে ধরেনি এ পর্যন্ত আনন্দ চক্রবর্তী দ্বিধান্বিত একটু তারপর বলেই ফেললেন হ্যাঁ মনে হচ্ছে এ পর্যন্ত অনেকেই ধরেছে অন্তত আমাদের তো সেই রকমই ধারণা কিন্তু ফল তো কিছু দেখি না ভাই আর আশ্চর্য কি জানো ওই বাঙালিদের মধ্যে একমাত্র আমাকেই যা একটু আত্মু পছন্দ করে নইলে দেবীটির অন্তরঙ্গ মেলামেশা বেশির ভাগ অবাঙালি ছেলেদের সঙ্গে মোহন ভাট তো ওর জন্য খেপে উঠেছিল আর আয়েঙ্গাত্ম দিন কত স্বপ্ন দেখেই পেরালো আর এই কিছুদিন হলো সব থেকে বেশি ঘা খেয়েছে কাপড় এরা কিন্তু সকলে পয়সা বলা লোক এর মধ্যে কাপড়কে মিলিয়নে আর বলতে পারো আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম যা হবার ওর সঙ্গে হয়ে গেল নিজের স্ত্রীকে কাপড় ডিভোর্স করে নিজের স্ত্রীকে কাপড় ডিভোর্স করে করে কিন্তু তারপর হঠাৎ কি করে যে ভেস্তে গেল জানি না বুকটা ঠান্ডা করতে লোকটা এখন আপাতত লন্ডনে উড়ে গেছে বুঝলে সুবৃন্দনন্দী জিজ্ঞাসা করলেন এসব খবরই বা তোমাকে কে দিলে তিনি নিজেই আরে তুমি যে জেরা শুরু করে দিলে দেখছি আনন্দবাবু হাসলেন হ্যাঁ ক্লাবে আমার আর আমার স্ত্রীকে মহিলা মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে যায় 
এইসব সুসমাচার আপনিই কানে আসে তাছাড়া মহিলারও মনে মুখে কোনো লাগাম নেই যেন নিজেই হরবর করে অনেক কথা বলেন আবার হাসেন সুব্রিন্দুনন্দী চুপচাপ ভাবলেন একটু তারপর জিজ্ঞাসা করলেন এ বলছিলাম তুমি তো মনস্তত্ব টনস্তত্ব নিয়ে ঘাটাঘাটি করো হোয়াটস দ্য রং উইথ হার আনন্দবাবু জবাব দিলেন অনেক ভেবেছি জানো কিন্তু খুব একটা হদিস পেয়েছি বলে মনে হয় না এক হতে পারে ওদের পরিবার ভয়ানক রক্ষণশীল মেয়ের চালচলন বাড়ির কেউ পছন্দ করে না ওই বাপের উইলের জেরে দুখানা ঘর নিয়ে আছেন মহিলা হতে পারে নিজের ভিতরেও একটুখানি বংশগত সংস্কার আছে যা শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারছেন না স্বামীর অভাবে ঘনিষ্ঠভাবে কারোর সঙ্গে মেলামেশা করাটা তো হুট করে তাদের ঘরণী হয়ে বসার মতো ঝামেলার ব্যাপার নয় সুপ্রিন্দুনন্দী মাথা নাড়লেন আই ডোন্ট থিঙ্ক সো দেয়ার এর রিজেন্স আনন্দ চক্রবর্তী বললেন আরও একটা কারণ থাকতে পারে অবশ্য বুঝলে আর সেটাই বেশি সম্ভব ওর স্বামীর ব্যাপারটা একটা রোগের মতো মাথায় থেকেই গেছে হয়তো সেই শোধ নিচ্ছে পুরুষদের যতটা সম্ভব এগিয়ে দিয়ে তারপর তাদের ছটফটানি দেখে এমনও হতে পারে আর সেই জন্যই তো বলছি ভায়া তোমাকে তো দেখছি তুমিও ঘায়ল হবার জন্য পা বাড়াচ্ছ সেটা কিন্তু আবার খুব সেটা কিন্তু আমার খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না সুভৃন্দুনন্দী ঠাট্টার জবাব দিলেন না শেষের এই কারণটা অনেকখানি সম্ভব মনে হলো তার বললেন আমি পা বাড়াবো কি বাড়াবো না সেটা তো পরের কথা তুমি আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করে দাও তো তা একদিন চলো ক্লাবে যাই সুভৃন্দু মাথা নাড়লেন না ক্লাবে নয় তোমার বাড়িতে অ্যারেঞ্জ করো গত চার মাসের একটা না একটা নীরব প্রহস্য নিঃশব্দে কোন স্তরে পৌঁছেছে আনন্দ চক্রবর্তীর ধারণা নেই হোটেল ছেড়ে সুভৃন্দু নন্দী মোটা টাকার এই নতুন বাড়িটাতে উঠে এসেছেন যখন তখন বাড়ির সমস্ত কাজ শেষ হয়নি সেখানে তার বাজনা মুগ্ধ একে বিবাহিত বিদেশিনীর ভাবাবেগে অতিষ্ঠ হয়েই এই বাড়িটা ভালো রকম সম্পূর্ণ হবার আগেই চলে এসেছিলেন সেই বিদেশিনীও এক বিচিত্র চরিত্রের মেয়ে আসলে মাথায় খারাপ মেয়েটার কিন্তু বেশ মজাদার গোছের খারাপ বছর বত্রিশ বয়স নাম রোজেলিন দীর্ঘাঙ্গী এবং একটু বেশি মাত্রায় সবল মেয়ে গায়ের রং তামাটে বেশ সুশ্রী মুখ আর কালো টানা টানা চোখ সেই টানা চোখের কন্দি পুরুষকে যাচাই বাছাই করে সে স্বামীর নাম জিম ব্যাডকক দশাশই চেহারার পুরুষ দশ আর আট বছরের একটা ছেলে আর একটা মেয়ে তাদের রাগ হলে বা মেজাজ বিগড়লে ওদের মা মনের সাদের ছেলে মেয়ে দুটোকে পেটায় কিন্তু পেটানোর আগে আগলাতে না পারলে ছেলে মেয়ে দুটো সুভৃন্দু ফ্ল্যাটে পালিয়ে আসে রোজেলিন সেখানেও তারা করে ওদের সুভৃন্দু বাধা দিলে তারপরেও মার মুখে হয় স্বামীটি কোনো একটা বড় ফ্যাক্টরির চিফ ফোরম্যান মোটা পায়নি পায় তবু ওদের অভাব লেগেই আছে কারণ সন্ধ্যার পর কর্তা গিন্নিত দেদার মদ গেলে সেই মদের টেবিলেই নৈমিত্তিক বচসা লেগে আছে দুজনের আর সেই বচসা থেকে প্রায় হাতাহাতি মারামারিতে এসে শেষ হয় প্রথমে ওরা বিশেষ করে রোজেলিন ফ্ল্যাট থেকেই তাড়াতে চেষ্টা করেছিল সুভৃন্দুকে কারণ তার বাজনা ওদের নাকি ভয়ানক ডিস্টার্ব করে নেশা মাটি করে দেয় স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া মারামারি জমতে দেয় না সুভৃন্দুকে এ খবর দিয়েছে ওদের দশ বছরের ছেলেটা কিন্তু এই বাজনার কারণেই সুভৃন্দুর অনুরাগিনী হয়ে পড়ল রোজেলিন যত সবলই হোক মেয়েই তো হাতাহাতি মারামারিতে আর মরদের সঙ্গে পেরে উঠত না মারটা তাকেই খেতে হতো কিন্তু একাধিকবার দেখা গেল স্বামীর বেপরোয়া হয়ে ওঠার মুখে ঝমঝম করে সুভৃন্দুর বাজনা বেজে উঠেছে স্বামীটি প্রথমে অশ্লীল কটুক্তি করে ওঠে বাজনাদারের উদ্দেশ্যে তারপর বসে পড়ে সেই নেশার মধ্যেও বাজনা শুনে যায় চুপচাপ এই থেকেই রোজেলিন ব্যাটককে দৃষ্টি ভালো করে আকৃষ্ট হয়েছে সুভ্রেন্দু প্রতি বাজনা সমজদার হয়ে উঠেছে সেও যখন তখন গল্প করতে বসে সুভ্রেন্দুর কোনো কথায় রাগ হলে তেড়ে মারতে যায় আর খুশি হলে চাপটে মাপটে ধরে চুমুও খায় ছেলে মেয়েরা কেউ দেখল কি দেখল না তা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই ব্যাটকক সুভ্রেন্দুকে বলেছে তার স্ত্রীর মাথায় নাকি ছিট আছে আর সেই ছিটের দাপট সুভ্রেন্দুর ওপর বেড়েই চলেছে রোজেলিন বলে চার চারটে পুরুষ নাকি তার সর্বনাশ করেছে প্রথম তিনজন হল গিয়ে তার অফিস বস ভালো স্টেনোগ্রাফার ছিল সে মোটা মাইনেও পেত কিন্তু 
পুরুষগুলো ওকে কবার করে নার্সিংহোমে অপারেশনে পাঠিয়ে সব দেখিয়ে দিয়েছে আর সর্বনাশের কারণ চতুর্থ পুরুষটা হলো গিয়ে তার স্বামী জিম সব্বার থেকে বড় লম্পট ওটা রোজেলিনের এত বড় শরীরটা যেন ওর কাছে ছেঁড়া খোঁড়ার জিনিস একটা তিন বছরের মধ্যেই দু দুটো ছেলে মেয়ে এনে ছাড়লে বেগতিক দেখে রোজেলিন শেষে অপারেশনটা করিয়ে তবে নিশ্চিন্ত নইলে এতদিনে আরও পাঁচ সাতটা এসে হাজির হতো দেখতে দেখতে সুভৃন্দুর গুণমুগ্ধ হয়ে উঠতে লাগলো রোজেলিন তার উৎপাতে বাজনা বন্ধ হবার দাখিল বাজাতে বসলে সে এসে হাজির কোনো কোনো রাতে মদের ক্লাস হাতে নিয়েই ঘরে ঢুকে পড়ে পিছন পিছন তার স্বামীও ধাওয়া করে তার ঘরে এই দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায় সুপ্রিন্দু মেয়েটাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে এরকম করো না এ ঘরে এত বেশি এসো না স্বামীকে নিয়ে এসে সে ঝামেলায় পড়বে রোজেলিনের সাফ জবাব ওকে গুলি করে মেরে ফেলার একটা ব্যবস্থা করো না চমৎকৃত হয়ে সুভৃন্দু জিজ্ঞাসা করেছে তারপর তারপর কি হবে জবাবে রোজেলিন উঠে এসে জাপড়ে ধরে কয়েকটা আসুরিক চুমু তারপরেই উৎপাদ বাড়তেই থাকল ওর আর ওর চুমুর ভয়ে অনেক সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতে হতো সুভ্রেন্দুকে দমা দম দরজায় খুশি লাথি মারবে তখন গালাগাল করবে দরজা খুললে হেসে আটখানা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরবে তারপর নাজেহাল করবে সুব্রেন্দু বলেছেন ব্যাটকক যদি কখনো এই কাণ্ডটা দেখে ফেলে না তাহলে দুজনকেই কিন্তু খুন করবে রোজেলিনের জবাব খুন শুধু তোমাকে করবে আমাকে নয় দ্যাট রাস্কেল লাভস মি অ্যান্ড উই কান্নট গো উইদাউট ইচ আ দেয় তাহলে তাকে ছেড়ে এখানে এভাবে আসো কেন তুমি হাউ সিলি রোজেলিন হেসে সারা আসবো না তো কি হি ইজ আ হাজবেন্ড অ্যান্ড ইউ আর এ লাভার আর লাভার ইজ ফার মোর চার্মিং সেই থেকেই মুক্তির পথ খুঁজছিলেন সুভ্রেন্দু নন্দী সে সবার আগেই এ বাড়ি কিনে চুপি সারে উঠে এসেছেন এখানেও রাত্রিতে বাজাতেন অনেক সময় বারান্দায় বসেও বাজাতেন বাজেনা শুরু হবার খানিক্ষণের মধ্যে দেখতেন ছোট্ট মাঠটার ওদের বাড়ির দোতলার বারান্দায় একটি মেয়ে এসে দাঁড়ান প্রতি রাতেই এই রকম হয় ঘরে বাঁচালেও একসময় বাইরে এসে দেখেন মেয়েটি দাঁড়িয়ে রাতের সুর যেন ওই জায়গাটিতে টেনে নিয়ে আসে তাকে আবার ঝামেলায় পড়ার সম্ভাবনায় সুব্রেন্দু নন্দী গোড়ায় কয়েকদিন বিরক্ত হয়েছিলেন মেয়েদের ঝামেলা নেই এমন জায়গা কি নেই দুনিয়ায় কিন্তু দিনের আলোয় মেয়েটিকে দেখার পর থেকেই বড় আশ্চর্যভাবে বিরক্তিটা গেল নিজের গাড়িতে কারখানায় বেরোবার সময় প্রত্যহ ওই মেয়েকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন ওদের বাড়ির পাঁচ ঘেঁষেই রাস্তা সুব্রেন্দুর গাড়ির গতি আপনা থেকেই শিথিল হয় একটু স্টিয়ারিং ছিলে দু চোখ আপনার থেকেই দোতলার বারান্দায় উঠে আসে চোকাচুকি হয় রমণীর এমন নিঃসংকোচ অথচ নির্লিপ্ত মনোযোগ আর দেখেছেন কি না সুব্রেন্দু নন্দী জানেন না প্রত্যহ নিয়মিত তাই ঘটতে থাকল সেই একই অভিব্যক্তি শূন্য মনোযোগ ঘোর যে একটু একটু করে উল্টে তারই লাগছে রোজেলিন আর কিছু না পারো একটা যন্ত্রণার লোভনীয় স্বাদ এনে দিয়েছে নির্বিলি রাতে বারান্দায় বসে তিনি বাজান আর অন্ধকারে ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর একজন শোনেন রোজেলিনের বেলায় যা কখনো মনে হয়নি এবারে তিনি তাই করতে লাগলেন খুব সচেতনভাবেই সুভ্রেন্দু নন্দী যেন বাজনা সেতুপথে দুবারের মাঝের ব্যবধানটুকু খুঁচিয়ে ফেলতে চান এটা একটা নেশার মতো হয়ে দাঁড়াল ঠিক আগের মতো আর কাজে মন দিতে পারেন না ফলে নিজের উপর অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন সকালে কারখানায় বেরোনোর সময় তার গাড়ির গতি ওই বাড়ির সামনে এসে এত ধীর মন্থর হয় যে লোকের চোখে পড়লে দৃষ্টিকটু ঠেকবে কিন্তু বারান্দার রমণী পরোয়া করে না আর সুভ্রেন্দু নন্দীরও অন্য কোনো দিকে হুঁশ থাকে না ক্রমে ওই রমণীকে ঘিরে একটা বাসনা যেন যন্ত্রণার মতন সমস্ত সত্তায় পাক খেতে লাগলো হাড় পাঁচর দুমড়নো সেই যন্ত্রণা এক এক সময় দুঃসহ মনে হয় আসল সর্বনাশটা যে তার রোজেলিনি করে দিয়ে গেছে জানতেন না যন্ত্রণা তাই এবার কি সেই পাগল মেয়ের কাছেই ছুটে যেতে হবে নাকি নিজের উদ্দেশ্যেই কটুক্তি করে ওঠেন সুভ্রেন্দু নন্দী একদিন মহিলা নিজের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে সুভ্রেন্দু নেমে এলেন ছোট মাঠ ভেঙে হেঁটেই চললেন ওদিকে রাস্তায় পড়তে মহিলার দৃষ্টি তার দিকে ঘুরল অপলক চেয়ে রইলেন গাড়িতে দেখলে যেমন চেয়ে থাকেন 
সুব্রেন্দ্রনন্দী আশা করলেন আজ তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন একটা ডাক শোনার জন্য দুই কান উৎকর্ণ কিন্তু মহিলা ডাকলেন না শুধু চেয়ে রইলেন সুন্দর মুখে আগ্রহের কোনো আঁচড়ও দেখলেন না তিনি কি আশ্চর্য মনে মনে থমকে যান এও কি রোজেলিনের মতো অস্বাভাবিক নাকি সেই রাতে বাজনা নিয়ে বসেছিলেন রাত সাড়ে এগারোটায় শেষ করেছেন রাত্রি আড়াইটেরও পরে গৌ ভরে বাজিয়েই গেছেন হাতছানি দেওয়া সুরের অনেক রকমের মূর্ছনা তুলেছেন ওই বারান্দার রমণী মূর্তিটিকে সুরের চালে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার মতোই যেন গৌ তার মনে হয়েছিল বেঁধে ফেলতে পেরেছেন মহিলা দাঁড়িয়েই ছিলেন শেষ পর্যন্ত ঘড়ি ধরে ঠিক ছটায় আনন্দ চক্রবর্তীর বাড়িতে এলেন শুভ্রেন্দু নন্দী সুমিতা বসেরও ছটায় আসার কথা সেখানে বন্ধু টেলিফোনে খবর দিয়েছেন বলেছেন ঠিক ঘড়ি ধরে এসো কিন্তু তোমার রমণীটি সময়ের ব্যাপারে পাংচুয়াল তাকে দেখা মাত্র আনন্দবাবুর স্ত্রী ঠাট্টা ঠিসারা শুরু করে দিলেন বললেন আমার তো হারে বাতাস থাকল কিন্তু আপনার কি দশা হবে সেই ভেবে আমার চিন্তা হচ্ছে ঠাট্টার জবাবে রসিকতা সুভৃন্দুও করেছেন বলেছেন পুরুষের হাতে মশা দশ দশা সুবিধা হলে মশা হতে কিন্তু আপত্তি নেই আনন্দবাবু আরও স্থূল রসিকতা করেছেন মশা হয়ে কালে বসবে নাকি সুভৃন্দু মাথা নেড়েছেন না না সেটা রিস্কি হয়ে যাবে অনেকে নিজের গালে চর বসায় নাকি টগায় বসব নিজের নাক তো কেউ থাবড়া করতে চায় না শ্রীমতী চক্রবর্তী মুখ লাল করে স্বামীকে ধমকেছেন তোমরা এখন এই সমস্ত কথাবার্তা চালাবে নাকি নিশ্চয়ই আনন্দবাবু জবাব দিয়েছেন ওই মহিলাকে নিয়ে নিজের স্বামীকে সন্দেহ করেছ তুমি সন্দেহ সহ্য হয় বুঝলে কিন্তু তাকে অন্য পুরুষের ঘাড়ে চাপানো উহ অসহ্য ছটা ছেড়ে সাড়ে সাতটা বেজে গেল রাত সুমিত্রা বসে দেখা নেই আনন্দবাবু আর তার স্ত্রী অপ্রস্তুত সুমিত্রা বসের বাড়িতে টেলিফোন করা হলো ক্লাবেও টেলিফোন করা হলো মহিলা নিপাত্তা সে সেই রেগে গিয়ে আনন্দ চক্রবর্তী বললেন তোমারও যেমন মনে ধরার মতো আর মেয়ে পেলে না ইচ্ছে করেই আসেনি আমি তোমার কথা বেশ ভালো করেই বলে রেখেছিলাম বাজনা শোনানো লোভও দেখিয়েছিলাম আচ্ছা তা বলেছিল আসবে খুব চেষ্টা করবে বলেছিল পিরস মুখে আনন্দবাবু মন্তব্য করলেন নেমন্তন্ন পেলে কে আর লাফিয়ে ওঠে বলো এই রকমই বলে আসতে না পারলে আগে থাকতে টেলিফোন করার কথা ছিল আনন্দ চক্রবর্তী নিজস্বভাবে মহিলার কাছে অনেকটাই সুপারিশ করে রেখেছিলেন বটে বলেছিলেন এমন বিচিত্র জীবন আমার সাহিত্য জীবন আমি দুটি দেখিনি ও কত ভালো ছাত্র ছিল আর দারিদ্রের কত বড় বিপাকে পড়ে কি থেকে আবার কত বড়টি হয়েছে সেই আপনি শুনলে বুঝবেন আনন্দ চক্রবর্তী বলেছেন আমার বন্ধু নিজেকে মিস্ত্রি বলে পরিচয় দেয় আর সেটা যে কত বড় গর্বের তা একমাত্র আমিই জানি শুধু যে নিগুড়ো আর নির্মম কারণে সুভ্রেন্দুকে পথে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল সেটুকুই বলে উঠতে পারেননি টেলিফোন ছেড়ে সামনাসামনি আলাপেও সেসব বলা সম্ভব নয় সুব্রেন্দু নন্দীর প্রশংসা আনন্দ গৃহিণীও পঞ্চমুখে করেছেন সুমিত্রা বোস চুপচাপ শুনে গেছেন তারপর নির্লিপ্ত মন্তব্য করেছেন হ্যাঁ ভদ্রলোক সুন্দর বাজান প্রায় শুনি ঠিক আছে চেষ্টা করব যেতে রাত পৌনে আটটার সময় গাড়ি হাঁকিয়ে সুব্রেন্দু নন্দী বাড়ি চলে এলেন আসার সময় দেখলেন সুমিত্রা বোসের ঘরে আলো জ্বলছে ইচ্ছে হলো সোজা ওই ঘরে গিয়ে হাজির হন সেটা সম্ভব নয় নিজে দোতলার বারান্দায় এসে ঘরের ভিতর মহিলাকেও দেখতে পেলেন এই যে চেয়ারে গা ছেড়ে আছোয়া দেহের অনুতে অনুতে প্রায় দীঘাংশ একটা ইচ্ছা দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগলো সুভ্রেন্দু নন্দীর বাক্স থেকে ভায়োলিনটা বার করে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছড়িতে ছাড়া ছাড়া সুর টানলেন কয়েকটা ওদিকের ঘরের আলো স্পষ্ট দেখলেন মহিলা এদিকে ফিরলেন সোজা হয়ে বসলেন একটু তারপর এজে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন সুভ্রেন্দু নন্দী বাজাচ্ছেন না কয়েক সেকেন্ডের এক একটি সুরের মূর্ছনা তুলে আবার ছেড়ে ছেড়ে দিচ্ছেন এই রকম বাজনার স্পষ্ট এবং অসহিষ্ণু একটা ভাষা আছে একটু বাদে সুমিত্রা বোস ভিতরে চলে গেলেন সুভ্রেন্দু যেন অপেক্ষা করছেন হ্যাঁ 
একটু বাদে বাইরের কেটের আলোয় মন্থর গতিতে তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখা গেল তারপর আবঝা অন্ধকার শুভ্রেন্দু নন্দী সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করে দেখতে চেষ্টা করছেন মাঠ বিষ্টন করা রাস্তা ধরে এদিকেই আসছে মহিলা খুব শিথিল পদক্ষেপ বাজেনার তারে আর একটু সুরে ঝঙ্কার উঠল এই ধীর গতি যেন পছন্দ নয় আবছা রমণী মূর্তি স্পষ্ট হচ্ছে একটু একটু করে না বাজেনার ঘায়ে তার এদিকে আসার গতি দ্রুত হয়নি একটু শুভ্রেন্দু নন্দীর বারান্দায় নিচে এসে দাঁড়ালেন সুমিত্রা বোস শুভ্রেন্দু ঝুঁকে দেখলেন তারপর বাজিনার তারেই যেন শেষ অমুক আমন্ত্রণ বেজে উঠল কোন গত থেকে কোন সুর বাজছে সুভ্রেন্দু নিজেও জানেন না যে রকম করে বাজালে এবং যা বাজালে না এসে উপায় নেই সেই রকম করে বাজাতে চাইছেন তাই বাজাতে চাইছেন সুমিত্রা বোস ভিতরে ঢুকলেন সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে উপরে উঠতে লাগলেন সুভ্রেন্দু নন্দী ভায়োলিন হাতে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালেন এবারের আমন্ত্রণটা তার বাজনা ছেড়ে দু চোখের গভীরে এসে ছড়াতে থাকল মুখে কোনো কথা নেই উপরে উঠে আসতে আসতে ঈশত বিড়ম্বিত স্মিত মুখে নমস্কার জানালেন সুমিত্রা বোস সুভ্রেন্দু দুহাত জোড়া সামান্য মাথা নাড়লেন তারপর ছড়িশুদ্ধ হাতটা দুলিয়ে তাকে ঘরে অভ্যর্তনে জানালেন নিজের কণ্ঠস্বরের ওপর বিশ্বাস নেই আনন্দ চক্রবর্তীর ওখানে না যাওয়ার সমুচিত প্রতিফল হিসেবে এখানে যে টেনে নিয়ে আসতে পেরেছেন সেই অসহিষ্ণুতা হয়তো কলাস্বরে গোপন থাকবে না নিজে আগে ঘরে ঢুকলেন পিছনে সুমিত্রা আবার ঘরে মুখোমুখি হতে অল্প হেসে সুমিত্রা বললেন আমার নাম সুমিত্রা বোস আপনার নাম আপনার সাহিত্যিক বন্ধু আনন্দ চক্রবর্তীর মুখে শুনেছি তার বাড়িতে আজ আপনার সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়ার কথা ছিল আমারও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল কারণ ভদ্রলোক তো অনেক করে বলেছিলেন কিন্তু কিছুতেই আর হয়ে উঠল না কেন ও হয়ে উঠল না কেন যেন খুব কাছের কেউ না জানার কৈফিয় তলব করছে সোজা চোখের দিকে তাকালেন সুমিত্রা বসু যে সামান্য আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছিল সেটুকু গোটানো হয়ে গেল যেন নিস্পৃহ জবাব দিলেন শেক্সপিয়ারের একটা ড্রামা নিয়ে ওরা এমন মেতে উঠল যে ছাড়া পাওয়া গেল না তা আপনি গিয়েছিলেন নাকি হ্যাঁ গিয়েছিলাম প্রায় দু ঘন্টা অপেক্ষা করে চলে এসেছি গভীর দুটো চোখ তার মুখের উপর অপলক তেমনি আই এম সো সরি টেলিফোনে জানাতেও ভুলে গেলাম এত ঝামেলা ক্লাবের ব্যাপারে এদিক ওদিক তাকালেন সহজ কিন্তু ভারী নিরীহ অভিব্যক্তি আপনার স্ত্রী কোথায় কয়েক পলক চেয়ে সরলতার অকৃত্রিম অভিনয় দেখলেন সুভ্রেন্দু নন্দী ইচ্ছে করেই আনন্দর ওখানে যাওয়া হয়নি আর স্ত্রী আছে কি নেই জেনেই এই প্রশ্ন অদূরে ওই বাড়িতে গত চার মাস যাবৎ এই মেয়ে চোখ বুঝে কাটালেও এই প্রশ্নটা স্বাভাবিক লাগত না রক্তের মধ্যে একটা ওঠানামা শুরু হয়ে গেল সুভ্রেন্দু নন্দীর রোজেলিন ব্যাটকক তাকে অনেক জড়িয়ে ধরেছে অনেক চুমু খেয়েছে কিন্তু এরকম অনুভূতি এই প্রথম ভায়োলিন আর স্টিকটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন তারপরে যেটুকু শেক্সপিয়ারের নাটকও পিছনে পড়ে থাকবে এটুকু বুঝি শুধু সুভ্রেন্দু নন্দী দ্বারাই সম্ভব আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন গম্ভীর চোখে চোখ রেখে বললেন তিনি ছিলেন না এইমাত্র এলেন জবাব শুনে থতমত খেয়ে সুমিত্রা বোস এদিক ওদিক তাকালেন কিন্তু সুভ্রেন্দু নন্দীর হাত দুটো ততক্ষণে তার দুই কাঁধের ওপর সুমিত্রা বোস চেষ্টা করেও নড়াতে পারলেন না একটা তপ্ত স্পর্শ কাঁধের ওপর সুভ্রেন্দু নন্দী আবার বললেন তিনি ওদিকে নয় তিনি এখানে চার চারটে মাস কাটাবার পর আনন্দর ওখানে মিথ্যে সময় নষ্ট না করে আজ তিনি এখানে চলে এসেছেন তিনি এত স্পষ্ট আর এত বুদ্ধিমতি আমি তো জানতুম না মুহূর্তে স্তব্ধ রক্তবর্ণ মূর্তি সুমিত্রা বসে দুই চোখে বিস্ময়ের নীরব তরঙ্গ ছাড়ুন কিন্তু তার আগেই কথাটা ডুবে গেল পুরুষের দুই সবলবাহু অমোক আকর্ষণে তাকে টেনে নিয়ে এতকালে সমস্ত রুদ্ধ আগল ভেঙে দিয়ে তার কাছ থেকেই তাকে কেড়ে নিতে লাগল সুমিত্রা বোসের বাধা দেবার আর শক্তি নেই নিজের করা একটা প্রতিরোধের অবসান যেন একটা যুগের অবসান যেন ছেড়ে দিলেন বিস্ফোরিত নেত্রে চেয়ে আছেন সুমিত্রা বোস সমস্ত মুখ আরক্ত 
শাড়ির আঁচল খুশে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল নিচের অগোচরে কাঁধে তুললেন সেটা চেয়েই আছেন বড় করে দম নিলেন বারতুই কিন্তু চোখের পলক পড়ে না সামনে যে দাঁড়িয়ে সে কেমন মানুষ জানেন না তিনি শুধু পুরুষ দেখছেন দেখছেন আর নিজের চোখে আগুন ঝরাতে চাইছেন না তাও পেরে উঠছেন না তিনি সেটা পেরে উঠলেন না যৌবন বাস্তবের এই সুভ্রেন্দু নন্দী দুর্নিবার ঝড় যেন একখানা একটি রমণীকে তিনি অনায়াসে নিজের দুরন্ত ইচ্ছার বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন আর সমর্পণের বন্যায় নিজেও অনেকটাই ভেসে গিয়েছিলেন এটাই জীবনের বোধ করি সব থেকে বড় ভুল তার নিজেকে অনেকখানি ধরে রাখলে সম্ভবত তার পরিণামে বড় কোনো ক্ষতর সৃষ্টি হতো না সুমিত্রার আচরণে খটকা লাগতে শুরু করেছিল মাস ছয় বাদে সুব্রেন্দু নন্দীর কাজের ব্যস্ততা বরদাস্ত করতে রাজি নন তিনি যেদিন বলে দিন অতটার সময় আসতে হবে আসতেই হবে না হলে যথার্থই চটে যান সুব্রেন্দু বোঝাতে চেষ্টা করেন আরে আমি হলাম গিয়ে মিস্ত্রি মানুষ আমার কি অত ঘড়ি ধরে সময় ধরে হুকুম তামিল করার উপায় আছে মিস্ত্রি শুনলে সুমিত্রা আরও রেগে যান এরকম শুনলে শিক্ষা দীক্ষার অভাব মনে হয় আচ্ছা অসভ্যের মতন ওই কথাটা বলে কি ভাবো তুমি খুব বাহাদুরি করা হলো তাই না সুভ্রেন্দু রাগ করেন না হাসেন সুমিত্রার রাগ ভালো লাগে তার লাল মুখ খুব মিষ্টি লাগে বলেন হালবত আমি মিস্ত্রি আর তুমি মিস্ত্রি যোগ্য বউ আমাদের বুকের তলার দু দুটো বিকল ইঞ্জিন দুজনে কেমন ঠিক করে ফেললাম দেখলে না কিন্তু কথার মাত্রায় সুমিত্রা ভুলতে চান না এই পুরুষকে তিনি মায়াবত্ত করতে পেরেছেন সেটা পরিষ্কার কিন্তু সেটা তার দেহের মায়া কি না নিজের কাছে এসে এই সংশয় এই দেহের প্রতি লোকটা দুরন্ত তৃষ্ণা তাই তার স্পষ্ট কথা আগে আমি পরে তোমার কাজ এই ভুলেছ কি পস্তাবে বলে দিলাম সুভ্রেন্দু নন্দী তক্ষণই দখল নিতে এগিয়ে আসেন এই গোছের কোনো আমন্ত্রণের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন বলেন নিশ্চয়ই আগে তুমি আমি তো পস্তাতে শুরু করেইছি কিন্তু রাখতে গিয়ে ও রাগ টেকে না শেষ পর্যন্ত এমনি জোর করে কেড়ে নিয়ে দখল নেবার ব্যাপারে লোকটার অফুরন্ত ক্ষমতা নাজেহাল হয়ে বলেন অসভ্য কোথাকারের সেদিনও এই গোছের কিছু একটার পরে সুভ্রেন্দু লক্ষ্য করলেন সুমিতা চুপচাপ তার দিকে চেয়ে কি যেন দেখছেন চাউনিটা হঠাৎ কেমন যেন স্বাভাবিক লাগলো না সুভ্রেন্দুর কেমন যেন সন্দিগ্ধ আর খড়খড়ে চাউনি কি দেখছ তোমাকে দেখছি সোজাসুজি কিছু একটা ফয়সলা করার জন্য যেন কাছে এগিয়ে এলেন আচ্ছা একটা কথা ঠিক ঠিক বলো তো আমি তোমার জীবনে কনম্বর মেয়ে প্রশ্ন শুনে সুব্রেন্দু হতচকিত কয়েক মুহূর্ত দু হাত বাড়িয়ে তাকে আরও কাছে টেনে পাল্টা রসিকতা করলেন তোমার জীবনে আমি কত নম্বর পুরুষ সেটা তো বলো বুড়ো কুচকে সুমিত্রা জবাব দিলেন দু নম্বর কেন মোহন ভাট আয়েঙ্গার বলরাম কাপুর এরা সুভ্রেন্দু যেন সহজে ছাড়বার পাত্র নন ও সুমিত্রা অপ্রত্যাশিতভাবে তেতে উঠলেন এতেই তলায় তলায় এত সব খবর নেওয়া হয়েছে তারা সব অপদার্থ নইলে তুমি আমাকে পেলে কি করে মজাই লাগছে সুভ্রেন্দু নন্দী মুখে ছদ্দ গাম ভেজ আচ্ছা তার মানে আমি তাদের থেকে পদার্থ হুম কিছুটা সুমিতা সেটা অস্বীকার করলেন না কিন্তু নিজের প্রশ্নের উত্তরও তো তার চাই ফের জিজ্ঞাসা করলেন তুমি জবাব এড়ালে যে আমি কত নম্বর এক নম্বর তুমি একটা মিথ্যেবাদী মিথ্যেবাদী কেন তেমন কারণ হাতে পাচ্ছেন না সুমিত্রা তোমার যে দস্যুর মতো চরিত্র আমার বিশ্বাসই হয় না শুনে সুভ্রেন্দু নন্দী অখুশি হননি কিন্তু সত্যিই যে স্ত্রীর মনের পর্দায় একটা কাঁটার আচর পড়েছে সে সম্পর্কে ঘোড়ায় অন্তত আদৌ সচেতন ছিলেন না টের পাওয়ার পর ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন কাঁটাটা সত্যিই বিঁধছে ক্ষত সৃষ্টি করছে বুঝতে পারেন তাই তার উপর স্ত্রীর দখলের হাতটা যেন একটু একটু করে কঠিন হয়ে উঠেছিল তাছাড়া জীবনের আভিজাত্য সম্পর্কে সুমিত্রার ধারণা অন্যরকম স্বামী কারখানার মালিক সেটা মন্দ শোনায় না কিন্তু মোটর গ্যারাজের মালিক শুনলে স্নায়ু ধাক্কা খায় 
অভিজাত শ্রেণীর কালচারের দিকটা তাকে দেখানো শোনানো বোঝানোর জন্য গোড়ায় গোড়ায় কদিন ক্লাবে ধরে নিয়ে গেছেন কিন্তু উঁচু মহলের লোকটা যেন বেমানান আবার নিজে যখন তখন কারখানায় এসে উপস্থিত হয়েও ধাক্কা খেয়েছেন সুমিত্রা তেল কালি মেখে যারা কাজ করছে স্বামীও তাদের একজন সেটা বরদাস্ত করা কঠিন এজন্য রাগ করেন এরও একটা বিহিত করতে চান ঝাঁঝালো স্বরে বলেন মাইনি দিয়ে যাদের রেখেছ তারা করবে এসব তুমি কেন একদিনের ঘটনায় মুখ লাল সুমিত্রার লাল শুধু নয় অপমানে একেবারে তার মাথা কাটা গেছে যেন লোকটার এত দম্ভ ভাবেননি বাড়ি থেকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিলেন বলরাম কাপুর ফিরেছেন দেশ থেকে মিস্টার নন্দীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য উৎসুক তাকে নিয়ে সুমিত্রা কারখানায় আসছেন সুব্রেন্দু খুশি মেজাজে পাল্টা অভ্যর্থনা জানিয়েছেন নিশ্চয়ই এসো ইতিমধ্যে নতুন ছোট্ট অফিস বিল্ডিং হয়েছে কারখানার মালিকের ঘরে এয়ার কুলারও বসানো হয়েছে সুমিত্রা তাগিদে ফলে কারখানার চেহারা অনেক সভ্যভব্য হয়েছে কিন্তু প্রায় মিলিয়ন এয়ার কাপড়কে সেখানে এনে সুমিত্রার যেন মাথায় রক্ত ওঠার দাখিল সুব্রেন্দু নন্দী তখন সে ময়লা আলখাল্লা গায়ে গাড়ির নিচে শুয়ে নিজের হাতে কাজ করছেন পাশে সেই রকমভাবে দাঁড়িয়ে অন্য মিস্ত্রিরা সাহেবের কাজ দেখছেন ছোট আর বড় মিস্ত্রি এটুকুই শুধু তফাত যেন সুমিতা সন্দেহ অমূলক নয় সুব্রেন্দু নন্দী তখন ইচ্ছে করেই ওই কাজে মগ্ন ছিলেন কাপুরের সঙ্গে তার পুরুষকারের তফাতটা স্ত্রীর চোখে পড়ুক এই হয়তো চেয়েছিলেন কিন্তু সুমিত্রা উল্টে রাগে ঝলসাতে লাগলেন নিজেকে তার মান সম্ভ্রম নিয়ে লোকটার এতটুকু মাথা ব্যথা থাকলে কখনো এরকম করতে পারত না কখনো না পরে এই নিয়ে ভালো রকমের বছর সহ হয়ে গেল দুজনের প্রথম জীবনে একজনকে নিজের ইচ্ছে সুতো বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন মহিলা পারেননি সেই সুতো এবারে শেকল করে তুলতে চাইলেন এই চাওয়ার মধ্যে যুক্তি নেই বুদ্ধি বিবেচনার বিচার নেই শেকল শেকলই ফলে প্রতিটি স্বাধীন পদক্ষেপে হোঁচট খেতে লাগলেন সুব্রেন্দু নন্দী স্ত্রী সর্বদাই ঘড়ি ধরে কারখানা থেকে তাকে নিজের দখলে টেনে আনতে চান আর সুব্রেন্দু বিরক্ত হন যতক্ষণ সম্ভব মুখ বুঝে সহ্য করেন কিন্তু সহিষ্ণুতা তারও প্রবল নয় আদৌ বলেন দেখো তোমাকে চাওয়ার ঢের আগে আমি নিজের শক্ত দুটো পায়ের উপর দাঁড়াতে চেয়েছি অর্থ চেয়েছি প্রতিপত্তি চেয়েছি এসব না থাকার অর্থ কি তোমার সেটা ধারণা নেই এই চাওয়ার সঙ্গে আমার কোনো কিছুর আপোষ নেই তাই আমার কাছে বাধা দিতে চেষ্টা করলে কিন্তু তুমি ভুল করবে জবাবে সুমিত্রা চলে উঠেছেন ভুল আমি করছি না তুমি করছো তোমার থেকে ঢের ঢের অর্থ আর প্রতিভাশালী লোককে আমি বাতিল করেছি সেটা কি তুমি জানতে না আমি কি চাই সে খবর নেবার দরকার বোধ করো না তুমি কেমন তিক্ত বিরক্ত হয়ে সুব্রেন্দু নন্দী মুখের উপর বলেন তুমি কি চাও নিজেই জানো না একটা বড় রকমের সংঘাত দানা বাজছে সুব্রেন্দু নন্দী সে আঁচ পেতেন কিন্তু স্বীকার করতে চাইতেন না ভাবতেন স্ত্রীর মতিগতি বদলাবে তাকে একটু বুঝতে পারলে আর কোনো ক্ষোভ থাকবে না মানুষের শুভ বুদ্ধির উপর তিনি বিশ্বাসী সুমিত্রাকে সঙ্গে করে একদিন তার ফিকিরি গুরু সোহনলালের কাছে এলেন সোহনলালের গল্প স্ত্রীর কাছে করেছেন অবশ্য কিন্তু সেদিন কোথায় কার কাছে যাওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু বলেননি হোটেলের সামনে সেই বেদির উপরেই সমাসীন সোহনলাল কাছে আসতে সামনে ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করল চিনতে পারছো না ও তুই আয় আয় গলা স্বর শুনেই হঠাৎ খুশিতে আটখানা কীরকম ঝাপসা দেখছি চোখে আজকাল কতদিন আসিস নি কেন সঙ্গে কে আমার বউ হ্যাঁ মা লক্ষ্মীকে নিয়ে এসেছি সেইখানে শোনামাত্র নির্জীব মানুষটা ভীষণ ব্যস্ত তুই একটা আস্ত পাগল মাকে আমি এখন কোথায় বসতে দিই বল তো বিদির কোণে সরে গিয়ে বলল বসো বসো মা এইখানে বসো আজ আমার কি আনন্দ ফিকিরি বেহালা পাতুকে সেই চেহারা দেখে গা ঘিন ঘিন করছিল সুমিত্রার যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকেই তার নোংরা জামা কাপড়ের বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে একটা বুড়োর খুশি বা আনন্দ আবেদন রেখাপাত করল না তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হোটেলটার দিকে তাকাচ্ছেন মত্ত অবস্থায় দুই একজনকে বেরোতে দেখছেন সেখান থেকে হঠাৎ সেই মিলিটারি অফিসারের স্মৃতি যেন নতুন করে আবার বিষাক্ত করে দিল ভিতরটা 
চাপা রুড়ো কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে এইখানে খেতে এসে লোকটার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল বলেছিলে না সুব্রিন্তু মাথা নাড়লেন তাই স্ত্রীর মুখ দেখে অবাকই লাগছে একটু ও তার মানে তুমি মদ খেতে কি থেকে কি অবাক প্রথম তারপর চাপা ধমকে সুরে সুভৃন্দু বললে মাথা খারাপ নাকি কথাটা সোহনলালেরও কানে গেছে হাঁস ফাঁস করে বলে উঠল না না গো মা না ও হীরের টুকরো ছেলে অনেকদিন তো বিয়ে হয়েছে এখনো টের পাওনি আমার এই ছেলেকে তো একদিনেই চেনা যায় আমি প্রথম দিনেই চিনেছিলাম তোমার চোখ আমার থেকেও খারাপ না কি গো হ্যাঁ নিজের রসিকতায় বুড়ো শেষে নিজেই হেসে উঠল সুমিত্রা তার কথা শুনলেন কিন্তু একটিও কথা বললেন না ওই লোক তাকে এমন একজনের কাছে নিয়ে এসেছে সেই রাগে জ্বলছেন তাছাড়া ওই হোটেল যেখান থেকে মদ খেয়ে টলতে টলতে লোক বেরোচ্ছে ঢোকার মুখেও কেউ কেউ লোভি চোখে তাকাচ্ছে এদিকে গটগট করে একলাই ফিরে চললেন সুমিত্রা সোহনলাল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল সেই দিকে সুপ্রেন্দু নন্দী বিরক্ত ক্রুদ্ধ সোহনলালকে জিজ্ঞাসা করলেন চোখে ঝাপসা দেখছ কেন কে জানি ছানি টানি পড়বে বোধ হয় কিন্তু মা মা কোথায় চলল মাকে ডাক সে কথা জবাব না দিয়ে সুভ্রেন্দু বললেন আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করে তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাব হ্যাঁ তা তো দেখাবি কিন্তু মা যে চলে যাচ্ছে দেখছিস না সোহনলাল আগের মতোই ব্যস্ত আর বিরক্ত কুড়িটা টাকা তার পকেটে গুঁজে দিয়ে সুভ্রেন্দু দ্রুত সেই দিকে এগিয়ে গেলেন হ্যাঁ সেই রাতেই জীবনের সব থেকে বড় ভুলটা করে বসলেন তিনি ওই বৃদ্ধ ভিকিরির সঙ্গে বুকের ভিতরে সম্পর্ক সুমিত্রাকে দেখানোর আগ্রহে নিজের জীবনের সব থেকে বড় ক্ষতটা সুমিত্রার কাছে অনাবৃত করে ফেললেন জন্মের যে অধ্যায় সকলের চোখে কলঙ্ক সেটাই অনায়াসে ব্যক্ত করে ভিকিরি শিল্পীর আশ্রয় দেবার উদারতার কথা বললেন শুধু আশ্রয় নয় সেই সঙ্গে এই সুর সৃষ্টির আশ্রয়টুকু না পেলে কোথা থেকে যে কোথায় ভেসে যেতেন সে কথাও বললেন আবেগের মুখেই বলেছেন কিন্তু তারপরে সচকিত সুমিত্রা নির্বাক স্তব্ধ তার মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত সরে গেছে যা শুনছেন বা শুনলেন তা যেন বোধেরও অতীত সঙ্গে সঙ্গে সুভ্রেন্দুর ভিতরটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কি হল সুমিত্রা চেয়ে আছেন যেন নতুন করে দেখছেন মানুষটাকে এই এই সব কথা তুমি আমাকে আগে বলনি কেন চাপা অথচ কঠিন বিদ্রুপের স্বরে সুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন আগে বললে তুমি আমার জীবনে আসতে না এই তো আমার জন্মের দাগটা তোমার কাছে খুব কুৎসিত লাগছে তাই না সুমিত্রা জবাব দিলেন না তার ফ্যাকাশে মুখে আবার রক্ত ছড়াতে লাগল এবারে দ্রুত সংঘাতের মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছেন দুজনে সুপ্রিন্ত নন্দী তার আবাস পাচ্ছেন অতি তুচ্ছ কারণে বা অকারণে সুমিত্রা কটুক্তি করে ওঠেন বকাবকি করেন জীবনটাকে যেন তার এক দুঃসহ নগ্নতার মধ্যে টেনে আনা হয়েছে সুপ্রিন্তরও মেজাজ ঠান্ডা নয় খুব সময় সময় উল্টে গর্জে ওঠেন কথায় কথায় সুমিত্রা বলেন তোমাকে আমি এক ফোটে বিশ্বাস করি না সুভ্রেন্দু জবাব দিন বিশ্বাস যে কি বস্তু সেটা তোমার জানা থাকলে তো এরই ওপর আর একদিন আবার এক অপ্রত্যাশিত অঘটন সুভ্রেন্দু নন্দী সুমিত্রাকে মার্কেটে নামিয়ে দিয়ে কারখানার কৃষক কেনাকাটার ব্যাপারে বেরোবেন কিন্তু মার্কেটে নেমে দাঁড়াতেই কোথা থেকে ছুটিয়ে এলো এক শ্বেতাঙ্গি মেয়ে হোটেলে থাকাকালীন সেই অবুজ প্রেমিক আর বাজিনার ভক্ত সুভ্রেন্দু নন্দীর রোজেলিন ব্যাটকক রোজেলিন ব্যাটকক এতদিন বাদে হঠাৎ তাকে দেখে সেই দিনও মানে তাকে জাপড়ে ধরে একাকার কাণ্ড নান্ডি ও মাই ডিয়ার ডিয়ে কতদিন বাদে তোমাকে দেখলাম কোথায় পালিয়েছিলে বলো তো শিক্ষির বলো আমি তোমাকে কত যে খুঁজেছি জানো না তো সুমিত্রা থেকে এক নজর তাকিয়ে পরিস্থিতি বুঝে নিলেন সুভ্রেন্দু নন্দী নিজেকে ওর হাত থেকে ছাড়াতে গিয়ে ঘেমে উঠেছেন খুব শিগগিরই দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর স্তক বাক্যে শ্বেতাঙ্গ রোজেলিনকে সরিয়ে গাড়িতে উঠলেন গম্ভীর মুখে উঠে বসলেন সুমিত্রা তার মাথায় তখন আগুন জ্বলছে গাড়ি চালাতে চালাতে সুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন 
আবার উঠে এলে যে তোমার সঙ্গে একটু গল্প করতে স্বাদ হলো বলে এরপরেও তোমাকে বিশ্বাস করতে বলো হ্যাঁ বলি আর ওই মেয়েটা পাগল হ্যাঁ পাগল সে তো তোমার জন্যই পাগল বোধ হয় নিজের অদৃষ্টে পাগল তোমারও ওই ভয় আছে একটু সাবধান হওয়া দরকার দু চোখে সুমিত্রা আগুন ছড়ালেন তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন গাড়ি থামাও থামল নেমে হন হন করে হেঁটে চলে গেলেন তিনি জীবনের এই অধ্যায় দ্রুত সমাপ্তির দিকে গড়াচ্ছে সেটা বোধ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলেন সুব্রেন্দু নন্দী আবার এক বিষণ্ন গাম্ভীর্যের খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন তিনি কারখানা থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে রাতে ফিরে স্ত্রীকে ঘরে দেখতে পান না বড় একটা সুমিতা যখন খুশি বেরিয়ে যান যখন খুশি ফেরেন ফিরতে প্রায় অনেক রাত হয় তার তারপরেও বিচ্ছিন্নই থাকেন আলাদা ঘরে শোন দুজনের বাক্যালাপ বন্ধই প্রায় পাকা পাকে বিচ্ছেদের একটা উপলক্ষ দরকার ছিল তাও সেই উপলক্ষ এসে হাজির একদিন আনন্দ চক্রবর্তীর স্ত্রী মারা গেলেন ভদ্রলোক সত্যি শোকে স্তব্ধ বেশ কিছুদিন সেই শোক সুব্রেন্দুকেও ছুঁয়ে গেছে কিন্তু তার প্রকাশ নেই এই তিনটি মাসের মধ্যে লেখকের প্রতি অতিমাত্রায় দরদি হয়ে উঠতে লাগলেন সুমিত্রা নন্দী সময়ে সময় তার বাড়িতে চলে যান বহুক্ষণ কাটিয়ে আসেন বিকেলে গেলে রাত পর্যন্ত থেকে আনন্দবাবুকে খাইয়ে দাইয়ে নিজে খেয়ে তারপর ফেরেন সমাচার কুশল নেয় আদৌ বন্ধুর মুখ থেকে সে আভাস আনন্দ চক্রবর্তী অনেক আগেই পেয়েছেন এখন এই ব্যাপার দেখে বিড়ম্বনার একশেষ সুমিতাকে কিছু বলতে গেলে তিনি ফুঁসে ওঠেন আমি আসি বলে আপনার অসুবিধা হয় নাকি আনন্দবাবু বলেন আমার কপাল পুড়েছে কিন্তু ও বেচারার অসুবিধে করছেন কেন সুমিতা কঠিন জবাব দেন তার কপাল আরও বেশি পড়েছে ওরকম লোক আপনার মতো মানুষের বন্ধু হয় কি করে সেই তো বুঝি না আনন্দ চক্রবর্তী সত্যি বিপাকে পড়লেন যেন সুব্রেন্দুও ভুল বুঝছেন কি না জানেন না টেলিফোনে সেদিন বন্ধুকে বললেন কি হে তুমি কি চোখ বুঝেই থাকবে নাকি আমার যে এদিকে প্রাণান্ত দশা ভাই সুব্রেন্দু জবাব দিয়েছেন দশাটা যদি সত্যি অসহ্য মনে হয় তো তাড়িয়ে দাও আমি তার পায়ে বেড়ি দিয়ে রাখব কেমন করে কথা কথা বলে রেসিভা নামিয়ে রেখেছেন সেই দিনই আনন্দ চক্রবর্তী সুমিত্রাকে কি বলেছেন জানেন না অগ্নিমূর্তিতে ঘরে ফিরলেন সুমিত্রা সুভ্রেন্দু তখন নিজের মনে বাজাচ্ছিলেন সুমিত্রা জ্বলতে জ্বলতে ঘরে ঢুকলেন ওই বাজেনাটা তাকে জীবনের একটা মস্ত ভুলের মধ্যে টেনে নামিয়েছে তাই এটাও চক্ষু শুল এখন ভর নামি রাখো আনন্দবাবুকে তুমি কি বলেছ সুভ্রেন্দু বাজনা থামালেন জবাব না দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন শুধু নিরাপত্তার ফলে আরও যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সুমিত্রা গলার স্বর অস্বাভাবিক জড়িয়ে বলে উঠলেন আমি জানতে চাই আমার সম্পর্কে তুমি আনন্দবাবুকে কিছু বলেছ কি না হ্যাঁ বলেছি বলেছি তোমাকে তাড়িয়ে দিতে চোখের আগুনে কাউকে ভস্য করা যায় না তবু যেন সেই চেষ্টাই সুমিত্রা করলেন ঘৃণা আর বিদ্বেষের এক বিকৃত মূর্তি শেষের শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পাথার মধ্যে কি যেন ওলট পালট হয়ে গেল সুব্রেন্দু নন্দীর বাজেনাটা ঠেলে সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে এসে দু হাতে দুটো শক্ত থাবা তার কাঁধের ওপর বসিয়ে দিলেন রমণী দুই চোখে নিজের দুটো চোখ বিষিয়ে দিয়ে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন কি কি বললে কি বললে তুমি ছাড়ো ডোন্ট টাচ মি স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা অসহ্য দাপাতাপে শুরু হয়ে গেছে তখন ছাড়লেন না হাতে দুই থাবা কাঁধের উপর চেপে বসলো আরও তারপর আচমকা চৌকিটার কাছে ঠেলে নিয়ে এলেন সুমিত্রাকে বাধা দেবার আগেই ওটার উপর আছড়ে ফেললেন তাকে সশব্দে দরজা দুটো বন্ধ করে দিলেন নিভৃতে নারী পুরুষের এই মিলন নির্মম হিংস্র নিষ্ঠুর পরদিন বিকেলে আবার দেখা দুজনের সুব্রেন্দু আগেই কারখানা থেকে ফিরেছেন সুমিত্রা সামনে এসে দাঁড়ালেন ঠান্ডা কঠিন আমি ডিফোর্স স্যুট ফাইল করতে যাচ্ছি তোমার কন্টেস্ট করার ইচ্ছে আছে না তোমার জন্ম প্রসঙ্গ এই ক্ষেত্রে একটি মাত্র শর্তে গোপন করতে রাজি আছি তুমি মাসে দেড় হাজার টাকা করে খরচ দেবে আমাকে কারণ 
এরপর আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হবে আমাকে সুভ্রেন্দু নন্দীর সমস্ত মুখ বিবর্ণ প্রায় দেব থ্যাংক ইউ বিচ্ছেদ হয়ে গেল সুমিত্রা নন্দী এবার সুমিত্রা বোস তার ভিতরটাও যেন রাতারাতি বদলে গেছে এখন আর কথা বলতে অসুবিধে হয় না এই একটা মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তোলার কাজ যেন এখনো শেষ হয়নি আনন্দ চক্রবর্তীর কাছে গিয়েও যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি করে নেই লোককে আর সেই বিস্ময় অমন লোক তার মতো মানুষের বন্ধু হলো কি করে যখন খুশি ফ্যাক্টরিতে আসেন সুমিত্রা মাসের বরাদ্দ টাকা ছাড়াও থকে থকে আরও টাকা আদায় করে নিয়ে যান বলেন আমার দরকার দিতে হবে তোমাকে না দিলে আমাকে অন্য রাস্তায় টাকাটা আদায় করতে হবে সুভ্রেন্দু নন্দী দিয়ে দেন আনন্দবাবুকে মহিলা বলেন আপনার বন্ধু আমার সব কেড়ে নিয়েছে তাকে আমি একটা দিনের জন্য শান্তিতে থাকতে দেব না রমাচন্দ্র এখানে চাকরি নেবার ফলে তাকেও বিশ দৃষ্টিতে দেখেন এ সম্বন্ধেও আনন্দবাবুকে বলেছেন লোকটার চরিত্র চিনেও একটা মেয়েকে এভাবে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিলেন আপনাদের পুরুষ মানুষদেরকে বিবেক বলে কিছুই নেই আনন্দবাবু পারতপক্ষে জবাব দেন না সেটাও পছন্দ নয় সুমিত্রার কিন্তু কিছুকাল হল সুমিত্রা বসে টাকা আদায়ের ঝোঁকটা গেছে সুভ্রেন্দু নন্দী এর কারণ অনুমান করতে পারেন উনি জানেন প্রায় মিলিয়নিয়ার কাপুরের সঙ্গে রমনিটির কিছু একটা বোঝাপড়া হয়েছে অজস্র টাকার ওপর অনায়াস দখল এসেছে তার ঝকঝকে তক্তকে গাড়িতে তিনি আসেন টাকা আর তিনি সুভ্রেন্দু নন্দীর কাছে চান না কিন্তু মানুষটার প্রতি তার আচরণ যেন আরও নির্মম আরও হিংস্র আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে সেই সন্ধ্যায় রমাচন্দ্র বাড়ি ফিরেছে কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তার ভিতরটা আচ্ছন্ন কারখানার এক নম্বর মেকানিক বিমল পাঠককে এবং সঙ্গে আরও জনাকতককে সুভ্রেন্দু নন্দী বরখাস্ত করেছেন বিমল পাঠক বা অন্য বরখাস্ত কর্মীরা কেউ সহজ মানুষ নয় যদিও বিমল পাঠকের সঙ্গে ওই অন্য কর্মীদের আর সদ্ভাব নেই তাদের আচমকা বিচ্ছেদটা সকলের কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছিল ওদের সকলকে বরখাস্ত করার সময় সুভ্রেন্দু নন্দী ঘড়ি ধরে ছটা পর্যন্ত কারখানায় কাজ করেছেন তারপর নিঃশব্দে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন রমাচন্দ আর অ্যাকাউন্টেন্টকে ঘিরে কারখানার বহু কর্মী জটলা করছিল সেই সময় আবার এসে কঠিন অনুশাসনে সুভ্রেন্দু নন্দী সকলকে কারখানা এলাকা থেকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছেন এবং সব থেকে বেশি দুর্ব্যবহার করেছেন রমাচন্দ্রর সঙ্গে একটা চাপা রাগ নিয়ে রমাচন্দ্র পথ ভাঙছিল মালিকের অপমানসূচক কথাগুলো জ্বলতে জ্বলতে মাথার মধ্যে ঘুর পা খাচ্ছিল বিমল পাঠকের সঙ্গে হাত মেলানোর কথাও মনে হচ্ছিল থেকে থেকে মোড়ের মাথায় রাজা আহমেদকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে তারপর তার দিকে এগিয়ে গেছে রাজা আহমেদও দূর থেকে লক্ষ্য করেছে তাকে কাছে আসতে জিজ্ঞাসা করল কি বাহিনজি রাজা আহমেদের শুকনো মুখ হাফ ভাব সচকিত রমা বলেছে এদিকে এসু তো তাকে নিয়ে খানিকটা ব্যবধানে এসে বলেছে সকালে তুমি নেশা করে কারখানায় এসেছিলে অথচ সাহেবকে বলেছিলে তুমি আসবে না ছুটি নিয়েছিলে তার উপরে নেশা করেও তুমি কারখানায় এসেছ কেন রাজা আহমেদ সাদাসিদের জবাব দিল সাহেবের জন্য মনে একটু ভাবনা ছিল বাহিনজি রমা আবার জিজ্ঞাসা করল সকালে তুমি নিজেকে মির্জাফুরের বংশধর বলেছিলে কেন ও জবাব দিয়েছে বিমলবাবু আমার অনেক উপকার করেছে বাহিনজি কিন্তু আমি তো তার চুরিটা ধরিয়ে দিয়েছি চুরি চোখে চোখ রেখে রমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সত্যি বিমলবাবু চুরি করত নাকি রাজা আহমেদ আল্লাহর কসম খেয়ে বলেছে চুরি করত গ্যারাজে যারা বাঁশ ভাড়ায় গাড়ি রাখত প্রায় রাতেই তাদের সেই সব গাড়ি থেকে কিছু কিছু তেল চুরি করে বিক্রি করা হতো রাজা আহমেদ নিজেই বিমল পাঠকের এ তেল চুরি দোষর ছিল সাহেবের কাছে রাজা আহমেদ নিজেই এই সত্য স্বীকার করেছে আর মাল কেনার ব্যাপারে যে চুরি হতো সেটা মাল যারা বেঁচেছে তারাই সাহেবের কাছে কবুল করেছে অবশ্য এ খবরটাও তাদের কাছ থেকে রাজা আহমেদই আগে সংগ্রহ করে সাহেবকে জানিয়েছিল বলেছে বিশ্বাস করো বাহিনজি সাহেবের দিল জখম হচ্ছে দেখেই রাজাবান্দা আর ঠিক থাকতে পারল না ছোট বেইমানি অনেক করেছি বাহিনজি 
কিন্তু এরকম বেইমানি কি করে সহ্য করব বলো তো রমাচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে শুনছিল অপলক চোখে লোকটাকে যেন নতুন করে নিরীক্ষণ করেছে আবার তারপর মন্তব্য করেছে নিজেকে মির্জাফুরের বংশধর বলছো কেন রাজা তুমি খুব ভালো কাজ করেছ একটু থেমে জিজ্ঞাসা করেছে বিমল পাঠকের সঙ্গে তার দলের বাকি ওই কজনের হঠাৎ এরকম ঝগড়া বেঁধে গেল কি করে রাজা একটু চুপ করে থেকে রাজা আহমেদ জবাব দেবে কি দেবে না ভেবেছে হয়তো তারপর বলেছে সাহেবের টাকায় কাজ হয়েছে বাহিনজি বাইরে থেকে যে তু তিনজন লোক মাতবরি করছিল না আসলে তারা ভাঁওতাবাজ জোরদার কোনো পার্টির কেউ নয় ওই বিমল পাঠকই তাদের জোগাড় করে এনেছিল সাহেবের টাকা খেয়ে তারা সরে যেতে বোঝা গেছে বিমল পাঠকের আসল মাতব্বর বা আসল মুরব্বী ওই বাইরের লোকেরা নয় কারখানার লোকেরা যে সেটা কিভাবে বুঝেছে সেটা আমি ঠিক বলতে পারব না আমি ঠিক সেটা জানি না বাহিনজি রমাচন্দ্র বাড়ির পথ ধরার আগে রাজা আহমেদ বলেছে বাহিনজি সাহেব ওখানে একলা থাকলো আমার একটুও ভালো লাগছে না ছাঁটাই যারা হয়েছে তারা কিন্তু কেউ সহজ লোক নয় যাক তুমি ভেবো না বাহিনজি রাজা আহমেদের জান থাকতে কেউ সাহেবের গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারবে না সাহেব যত রাগে করুক আমি তার কাছে যাচ্ছি চলে গেছে কিন্তু রমাচন্দ্র দুশ্চিন্তা পেরেই চলেছে এর পরেও কটা দিন থমথমে আবহাওয়া কারখানায় সুভ্রেন্দুনন্দী এক মনে আপিসের কাজ করেন কারখানার প্রধান মেকানিকও তিনি কোনো দিন ছটায় বেরোন কারখানা থেকে কোনো দিন সাতটা বা কোনো দিন তারও পরে কিন্তু প্রতিটি লোককে ঠিক ছটায় ছুটি দিয়ে দেন ছুটি পেয়ে কেউ আর সাহস করে দুদণ্ড কারখানায় অপেক্ষা করে না তখন দারোয়ান দুটো ছাড়া আর কেউ থাকে না রমাচন্দ্র রোজই কারখানা থেকে বেরোবার আগে রাজাকে ইশারা করে দিয়ে যায় সাহেবকে যেন একলা না ছাড়ে সম্ভব হলে সাহেব না বেরোনো পর্যন্ত নিজেও সে থেকে যেত কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয় সুভ্রেন্দুনন্দীও বোধ হয় কিছু বিপদের আঁচ করেছেন নইলে রাজাকে গাড়িতে তুলে নিতে আপত্তি বা করেন না কেন এদিকে রমাচন্দ্র ভয়টা বাড়ছে বাড়ছেই ভয় ওই মালিকের জন্য সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে কারখানা থেকে বেরিয়ে খানিকটা তফাতে এদিক ওদিকে দু চারজন অচেনা মুখ দেখছে রোজই মালিকের এটা চোখে পড়ে কি না কে জানে ওরা নিজেদের মধ্যে জটলা করছে আরে আরে কারখানার দিকে তাকায় কারখানায় ছুটি হয়ে গেলে ওদের বিচ্ছিন্নভাবে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এটা অহেতুক মানসিক ভয় কি না জানে না কারণ বরখাস্ত যারা হয়েছে একদিনও তাদের কারো মুখ দেখা যায়নি তবু রমাচন্দ্র মন বলে ওই অচেনা মুখগুলোতে যেন কিছু একটা অভিসন্ধি লেখা অভিসন্ধিটা বদ্ধমূল হলো সেদিন বাড়ি ফেরার সময় বাড়ির দরজার কাছে বিমল পাঠক দাঁড়িয়ে দিনের আলো মুছে গেছে তখন কে দাঁড়িয়ে আছে প্রথমে ঠাওর করতে পারেনি চেনার পর চমকেই উঠেছিল হয়তো আর সেটুকু বিমল পাঠকের চোখে এড়িয়েছে মনে হয় না সামলে নিয়ে সহজভাবে বলতে চেষ্টা করেছে কি ব্যাপার বিমলবাবু এখানে দাঁড়িয়ে চাকরি নেই কিন্তু বিমল পাঠকের বেশ বাসের চাকচিক্য যেন আগের থেকে অনেক বেড়েছে আর সেই সঙ্গে ছোট দুই চোখের ধারও বেড়েছে জবাব দিল আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল ভিতরে একটু বসার সুবিধা হবে হ্যাঁ আসুন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডাকতে হলো লোকটাকে ঘরে দরজা খুলে বসতেও দিতে হলো বুকের তলায় কেন যে ঢিপ ঢিপ করছে রমা জানে না বাজে ভনিতায় সময় নষ্ট না করে বিমল পাঠক সোজাসুজি বলল সেদিন আপনাকে আমি আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে বলেছিলাম শুধু শুধু আপনাকে তো নয় সকলকে সকলের স্বার্থে হাত মেলাতে বলেছিলাম সেটা করলে মালিকের বাছাই করে ছাঁটাই করার মতন সাহস হতো না মনোভাব গোপন করে রমাচন্দ্র বলল আপনি কি জন্যে হাত মেলাতে বলেছিলেন তারা আপনাকে ছাড়ল কেন তারা ভুল করেছে তারা ভয় পেয়ে ভুল করেছে না বুঝে ভুল করেছে সে ভুল শুদ্ধবার সময় এখনও আছে সেজন্যই তো আপনার সাহায্য আমাদের সব থেকে বেশি দরকার আমি কি করতে পারি বলুন আমি যা করেছি তাই করতে পারেন ওদের বোঝাতে পারেন সাহস করে সাহেবকে আলটিমেটামও দিতে পারেন মোট কথা ওই অটো হাউস ওভাবে চলতে দেওয়া হবে না আপনি নিজের কোনো ক্ষতির ভয় করবেন না ক্ষতি আপাতত যদি হয়ও তার সবটুকু পুষিয়ে দেবার দায়িত্ব নিচ্ছে রমাচন্দ্র ফস করে বলে বসল 
আপনার ক্ষতিকেও পুষিয়ে দিচ্ছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ দিচ্ছে আপনারও দেবে পিছনে সঙ্গতির জোর না থাকলে আমি তো আপনার কাছে এ প্রস্তাব নিয়ে আসতাম না ঠান্ডা মাথায় রমাচন্দ্র জিজ্ঞাসা করল পিছন থেকে এত বড় জোরটা আপনাকে কে দিচ্ছে জানতে পারি না তার তো দরকার নেই আপনি শুধু আমাকেই বিশ্বাস করতে পারেন আজ দুদিন আমি ওখানে নেই বলে আপনার কাছে আমার বিশ্বাসের দাবিও শেষ হয়েছে এটা আমি ভাবি না ভবিষ্যতে কোন আশায় আছি আমি একটুও আপনার যে জানা নেই সেটা কিন্তু ধরে নিচ্ছি না রমাচন্দ্র কানের কাছটা গরম ঠেকছে ভয় গিয়ে রাগই হচ্ছে তার লোকটার ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয় একটু কিছুকাল আগে হলেও খুব খারাপ লাগত না বিপরীত বিমুখতায় ভেতরটা চিরবির করে উঠল আজ বলে উঠল কি আপনি আশা করেন আমার কাছ থেকে সেটা তো বুঝতে পারছি না বিমলবাবু তাছাড়া বিশ্বাসের কথা যে বলছেন আপনার তো চুরির তাই চাকরি গেছে সেটাই আপনার বিরুদ্ধে আসল অভিযোগ বিমল পাঠক থতমত খেল একটু তারপর চোখের তারায় কুটির উসমা ছড়ল যেন এক প্রস্থ বলল আপনি রুখে দাঁড়ান আপনার বিরুদ্ধে ওই রকম অভিযোগ আসবে না রমাচন্দ্র বিশ্বাস করল না তবু রাজা আহমেদ নেশা করে ইয়ার কি ছলে অনেক বাজে কথাও বলে কিন্তু ও ব্যাপারে ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে সম্ভব হলে লোকটাকে এখনই উঠে যেতে বলতে পারলে ভালো হতো কিন্তু তা পারা গেল না তার প্রত্যাশার জবাবটাই দিল বলল যাক আপনাদের ব্যাপারে আমি কোনোদিন ছিলাম না এখনও নেই আর ক্ষমতা যতদিন আছে নিজের দায়িত্ব নিজেই নিতে পারব বিমল পাঠক বলল ওখানকার ক্ষমতা অন্তত খুব বেশি দিন থাকবে না ম্যাডাম আমি আপনার ভালোর জন্যই বলছি এই মালিকের আমি একদিন ডান হাত ছিলাম এখন আপনাকে ডান হাত ভাবছেন তিনি আপনি আর কিছু না পারেন তার মুখের ওপর প্রতিবাদ জানিয়ে চাকরিটা ছুঁড়ে দিয়ে আসতে রাজি হলে আমি আগেই আপনাকে এর থেকে বেশি মাইনে চাকরিতে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেব বলে কি লোকটা রাতারাতি এত ক্ষমতা কোথা থেকে পেল রমাচন্দ্র ভেবে পেল না বিমল পাঠক আবার বলে গেল আপনার জন্য আমার দুশ্চিন্তা হয় ওই মানুষটাকে তো আপনি চেনেন না তার মতলব একেবারেই ভালো নয় আপনি আমাদের দিকে এলে আমি আপনাকে এমন একজনের কাছে নিয়ে যেতে পারি যিনি আপনাকে সব বলে দেবেন কে কে এমন একজন রমাচন্দ্র চোখের সামনে হঠাৎ সুমিত্রা বসের মুখখানা এসে হাজির হলো কেন না ওর ভুলই হচ্ছে বোধ হয় এমন একটা বাজে লোকের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে তেতেই উঠল এবার বলল দেখুন বিমলবাবু আপনি এরপর আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে মাথা না ঘামালেই খুশি হব উঠে দাঁড়াল আমি ভয়ানক ক্লান্ত এখন উঠে দাঁড়াল বিমল পাঠকও ছোট চোখ জোড়া পলকে ক্রুড়ো হয়ে উঠল আপনি তাহলে আমার কোনো প্রস্তাবে রাজি নন না আপনি যা বলেছেন সেটা কোনো প্রস্তাব নয় বিমলবাবু আপনি আগে নিজের ভালো করুন তারপর আমার ভালোর কথা ভাববেন ব্যঙ্গ ভরা মুখটা কুচ্ছিত হয়ে উঠল এবার সাহেবের পোস্টার পেয়ে মেজাজে তাহলে খুশি এখন কিন্তু আমি এই বলে গেলাম ওই সাহেবের দিন ঘনিয়ে এসেছে আর প্রাণের দায়ে তখন তোমাকে এই অধমের কাছেই আসতে হবে সেটা তুমি খুব ভালো করে জেনে রেখে দিও রমাদেবী একই ছটকায় ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল বিমল পাঠক রাগ ঠান্ডা হতে দুশ্চিন্তায় ছটফট করতে লাগল রমাচন্দ্র একবার ইচ্ছে হলো পরামর্শ জন্য আনন্দ চক্রবর্তীর কাছে ছুটি যায় একটা দূরবী সন্ধি আছেই ওদের কিন্তু আনন্দ চক্রবর্তী বাইরের লোক তিনি এসবের বাড়তি গুরুত্ব দেবেন কি লঘু করে দেখবেন কে জানে তাছাড়া ঠান্ডা মাথায় আরও কিছু ভাববার অবকাশ দরকার সন্দেহটা সুভ্রেন্দু নন্দীকেও না জানিয়ে পারেনি পরদিনই বিমল পাঠকের কথা বলেছে কারখানার সামনে যে সব অচেনা মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকে তাদের কথাও বলেছে সুভ্রেন্দু সামান্য হেসে বলেছেন রাজার মুখে শুনেছি আমার জন্যে তোমার বিষম ভয় আর ওই জন্যই গোয়ারটাকে তুমি আমার সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছ বাট আই হেট ফিয়ার মাই ডিয়ার তুমিও মিথ্যে ভয় পুষো না বিমল পাঠক ইজ এ প্লেইং আর লস্ট গেম তাকে যদি চিনে থাকো ভালো কথা অনেক দিন বাদে যেন মানুষটার কোমল মুখ দেখেছিল রমাচন্দ্র আর দরদ ছোঁয়া কথা শুনেছিল কিন্তু ইচ্ছে করলেই বা চেষ্টা করলেই ভয় জিনিসটা ছেঁটে দেওয়া যায় যায় না উল্টে একটা অজ্ঞাত ভয় যেন পেয়েই বসেছিল তাকে মন বলছিল কিছু একটা হবেই ভয়ানক একটা কিছু 
কি কারণে রাজা সেদিন ফ্যাক্টরিতে আসেনি নেশার ব্যাঘাত ঘটছিল বলে আচ্ছা করে নেশা করে ডুব দিয়েছে কিনা রমা জানে না পরে খেয়াল হল প্রায় ও কারখানা কামাই করছে আজকাল অথচ সাহেব এ নিয়ে কিছু বলেন না বা ওর খোঁজও করেন না রাত সাড়ে সাতটার পরে কারখানা থেকে বেরোতে গিয়ে সুব্রত নন্দী থমকে দাঁড়ালেন গেটের পাশে সেডের কাছে দাঁড়িয়ে রমাচন্দ কি ব্যাপার বাড়ি যাওনি রমা দ্বিধাগ্রস্ত মুখ রাজাটা আজও আসেনি স্যার কি হলো তাই ভাবছিলাম আসবে না সে তো আমি জানি এক কাস্টমারের ড্রাইভার অসুস্থ দিন কয়েকের জন্য আমি ওকে তার গাড়ি চালানোর জন্য পাঠিয়েছি কিন্তু ও নেই বলে তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন রমাচন্দ্র জবাব দিয়ে উঠতে পারল না সুবৃন্দু নন্দী বিরক্ত যেন একটু আবছা অন্ধকার ফুরে ওর মুখখানা ভালো করে দেখলেন দাঁড়িয়ে থাকা যথার্থ কারণটা অনুমান করতে চেষ্টা করলেন অল্প হাসি দেখা গেল মুখে বুঝলেন রাজা আসেনি তাই সুবৃন্দু নন্দীর জন্যই দুশ্চিন্তা মেয়েটার ওই অচেনা লোকগুলোর কেউ যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর সেই দুশ্চিন্তা এসো এসো গাড়ির সামনে দরজা খুলে দিলেন সুবৃন্দু নন্দী গাড়ি চালাচ্ছেন রমাচন্দ্র চকিত এদিক ওদিক তাকালো কিন্তু অচেনা মুখগুলো আজ দেখা গেল না গাড়ির আওয়াজে অন্ধকারে কোথাও সে দিয়ে আছে কি না কে জানে বেশ খানিকটা পথ এগোবার পর সুব্রেন্দু নন্দীর মুখের হাসি স্পষ্ট হল গম্ভীর ঠাট্টা সুরে বললেন বিপদ যদি কিছু হয় তুমিও আমাকে রক্ষা করতে পারো সেটাই ভাবো তাহলে তাই তো আমতা আমতা করে রমাচন্দ্র বলতে চেষ্টা করল এমনি না ঠিক তা নয় স্যার কেবল মনে হচ্ছিল ওই দুজনে থাকলে তবু একটু কি যে বলবে ভেবে পেল না লজ্জাও পাচ্ছে মনে হলো মানুষটা হাসছেন আর বেশ মজা পাচ্ছেন একটা বড় রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি থামল ওকে সঙ্গে করে সুভ্রেন্দু নন্দী ভিতরে ঢুকলেন রাতের পুরো খাবারের অর্ডার দিলেন দুজনার কারখানার কাজে বেরিয়ে এরকম মুখোমুখি বসে আগেও খেয়েছে কিন্তু নিরিবিলি ক্যাবিনে বসে আজ হঠাৎ কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হলো রমাচন্দর সারাক্ষণের মধ্যে মানুষটা তিনটে কথাও বললেন না অথচ খেতে খেতে অনেকবার ওকে লক্ষ্য করেছেন রমাচন্দ্র রূপ নেই বুকের তলায় এই গোছের অস্বস্তির জন্য ও আদৌ প্রস্তুত ছিল না খাওয়া শেষ করে আবার ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বেশ স্পিডেই রওনা হলেন সুভ্রেন্দু নন্দী কারখানা ছাড়িয়ে খানিকটা আসার পরেই এই মানুষের জন্য অজ্ঞাত ভয়টা কেটে গিয়েছিল রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে মুখ ফুটে নিজের বাড়ি ফেরার কথাটা বললেই হতো অথচ কেন যেন বলে উঠতে পারেনি ওকে নিয়ে সোজা নিজের বাড়িতে চলে এলেন সুভ্রেন্দু নন্দী হাত ধরে তোতালায় উঠে এলেন বেশ নির্লিপ্ত স্বাভাবিক মুখ কিন্তু রমাচন্দ্র ভিতরে ভিতরে ঘামতে শুরু করেছে হঠাৎ বিমল পাঠকের কথাগুলো মনে পড়ল সে বলেছিল মানুষটাকে আপনি চেনেন না তার মতলব ভালো না চেনাবার জন্য কার কাছে যেন নিয়েও যেতে চেয়েছিল তাকে বড় ঘরের পাশে ছোট্ট সেই ঘরটাতে এসে হাত ছেড়ে দিলেন হাতটাও যেন অসার রমাচন্দ্র অনুচ্চস্বরে বললেন বসো এবারে একটু সঙ্গীত চর্চা হোক চৌকির এক কোণে জড়সর হয়ে বসল রমাচন্দ্র সুভ্রেন্দু নন্দী কেস থেকে ভায়োলিন বার করলেন কিন্তু তখনও তিনি বসেননি বাজেনার শুরু থেকেই ভিতরে আবার কাপুনি শুরু হলো রমাচন্দ্র কারখানার মালিক খুব ভালো বেহালা বাজেন এটা তার সোনা ছিল আনন্দ কাকু বলেছে রাজা আহমেদ বলেছে কিন্তু গান বাজেনার সঙ্গে রমাচন্দ্র ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না বলে তেমন আগ্রহ বোধ করেনি কোনোদিন বাজেনার শুরুতেই গা ছমছম করে উঠল ছড়ি লম্বা লম্বা টানে ঘরের মধ্যে আচমকা একটা আর্তনাদ মূর্ত হয়ে উঠল আর তারই মধ্যে থেমে থেমে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছে আর একটা ধীর সুরের রেশ একটা অস্থিরতার আবর্তের মধ্যে যেন স্থিরতার পদযাত্রা প্রথমে ঘুরে ঘুরে বাজাচ্ছিলেন তারপর চৌকিতে বসেছেন রমাচন্দ্র পাশে ঘেঁষে একেবারে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়েছেন পাশের বড় ঘরের আলো খানিকটা অবশ্যই এ ঘরে এসে পড়েছে কিন্তু রমাচন্দ্র অস্বস্তিটা আস্তে আস্তে কোথায় তলিয়ে যেতে লাগল নিজেও জানে না একটা তন্ময়তার মধ্যে ডুবে যেতে লাগলো সে ডুবেই গেল আবঝা অন্ধকারে অপলক চোখে মানুষটাকে দেখছে খেয়াল নেই বাঁচে না থামল এক সময় এক ঘন্টার ব্যবধানে কি এক যুগের ব্যবধানে জানে না তারপরেও অনুভূতি সচেতন নয় 
অভিভূতর মতোই বসে ছিল ধর্মর করে উঠে দাঁড়াল হঠাৎ ওর কাঁধের উপর একখানা হাত আবঝা আলোয় মানুষটা পাশে দাঁড়িয়ে অপর হাতখানা অন্য কাঁধে উঠে এলো আরও একটু কাছে টেনে আনল তাকে লম্বা মানুষ সামান্য ছুঁকে দেখতে লাগল নিমেষে দেখছে একটা তপ্ত নিঃশ্বাস সোজা তার মুখের উপর এসে পড়ল রমাচন্দ্র কাঁপছে থরথর করে ভয়ানক জলতেষ্টা পাচ্ছে তার আবঝা অন্ধকারে তারও দুচোখ মানুষটার মুখের উপর উঠে এসেছে কিন্তু নিষ্পন্দ পঙ্গু যেন নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই একটা সর্বনাশের মুহূর্ত বুঝি আসন্ন খুব মৃদু অথচ ভরাট একটা কণ্ঠস্বর ওকে যেন আত্মস্থ করে দিল খানিকটা সুভ্রেন্দুনন্দী বললেন ইউ হ্যাভ স্টার্টেড লাইকিং মি দ্যাটস এ ব্যাড আই এম এন ওল্ড ম্যান ইউ আর আ জেম তোমার আলোয় যার ঘর ভরে উঠতে পারে এমন কাউকে বেছে নাও একবার দুঃখ পেয়েছ রমা আর দুঃখ ডেকে নিও না নিজে না পারো আমি আনন্দকে বলে দেব হি উইল গেট ইউ ম্যান তোমাদের সামনের পথ আমি সুন্দর করে দেব কিচ্ছু ভেব না জাস্ট গেট ইউর ম্যান অ্যান্ড লিভ এভরিথিং টু মি রাত হলো রমা চলো তোমাকে এবার পৌঁছে দিয়ে আসি আবার গাড়ি ছুটেছে রমাচন্দ্র মুখ বুঝে পাশে বসে আছে ভিতরটা তার কোনো জাদুমন্ত্রে অদ্ভুত ভরাট হয়ে গেছে অথচ আশ্চর্য কেন যেন আবার কান্নাও পাচ্ছে সকালের ভাজ করা কাগজটা খুলেই আনন্দ চক্রবর্তী অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন কি সর্বনাশ তারপরে কাগজ ফেলে তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে গলিয়ে গাড়ি বার করার জন্য নিচে নেমে এলেন রমাচন্দ্র খুঁটিয়ে কাগজ পড়ার মতো অত ধৈর্য নেই কোনো দিনই বড় হরফের বড় খবরের মাথাগুলো পড়া হলেই তার কাগজ পড়া শেষ কিন্তু আজ কাগজখানা খুলেও সেও একটা আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠল নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন সামনের বড় ছবিটা দেখেছে শুধু আর তার ওপরের কটা অক্ষর তারপরে কাগজ ফেলে পড়ি মরি করে ছুটেছে রাস্তায় লোক ধরে না সেই ভিড় ঠেলে ঠেলে সামনে এগোতে পারলে নান্ডি অটোহাউসের কারখানা এলাকা বৃত্তাকারের সাইনবোর্ডটা আছে তার ওধারে চোখ পড়া মাত্র দেহে সমস্ত স্নায়ু একসঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে একটা সামনে কারখানা নয় কারখানার বিশাল একটা ভস্যভূত কঙ্কাল চোদ্দ আনা দগ্ধ হয়ে গেছে বাকি দুয়ানা হয়নি বলে যেন আরও বিকট আরও বিভৎস যেখানে মাস ভাড়ায় লোকের গাড়ি থাকত সেই বিচ্ছিন্ন সেটটা ছাড়া আর সব কিছু অঙ্গার হয়ে গেছে অর্থাৎ আগুনের গ্রাসের লক্ষ্য ছিল শুধু ওই কারখানাটা সেটা সে গ্রাস করেছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সুভ্রেন্দুনন্দী বেশি নিবিষ্ট মনে দৃশ্যটা দেখছেন তার শান্ত মুখে একটাও আঁচড় পড়ছে না এমন সময় লক্ষ্য করলেন তার পাশে বোবা মূর্তির মতো আনন্দ চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে আর তারও পাশে স্তব্ধ চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে কালো মেয়ে রমাচন্দ্র ভিড়ের মধ্যে দুহাত কোমরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে রাজা আহমেদ ওদের সকলের বুকের তলায় কি হচ্ছে সেও যেন দেখার বস্তু ঘাড় ফিরিয়ে সুভ্রেন্দুনন্দী তাই যেন দেখতে লাগলেন এত বড় সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনের অবস্থা নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য প্রায় রিক্ত সর্বস্বান্ত হয়ে পথে পথে ঘুরছিলেন যখন তখন থেকে বিত্ত বৈভব আর ক্ষমতার স্বপ্ন দেখে এসেছেন এই একটি মাত্র লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে এগিয়েছেন এরই উপর জীবনে সুখ শান্তি নির্ভর সেই বিত্ত সেই বৈভব আর সেই ক্ষমতার আসনে বসেছিলেন তিনি অথচ লক্ষ্যকেন্দ্র যেন দূরেই সরে যাচ্ছিল আজ বিত্ত পড়েছে বৈভব পড়েছে ক্ষমতা পড়েছে কিন্তু একদিনে সেই রিক্ত নিঃস্ব ছেলেটার সঙ্গে আজকের এই ঋত সর্বস্ব মানুষটার কি আশ্চর্য তফাৎ এই আগুনের সঙ্গে সঙ্গে সেই হাহাকার পড়েছে অসহিষ্ণুতা পড়েছে দম্ভ পড়েছে সুখ স্বপ্নের মোহ পড়েছে আজ এই সর্বনাশের মুখোমুখি এসে এই প্রথম যেন তিনি নিজের শক্ত দুটো পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছেন কি এক আত্মিক বিশ্বাসে ভরপুর যেন হঠাৎ তিনি এই বিশ্বাসের আয়নায় জীবনের অর্থ তাৎপর্য বড় বিচিত্র সুন্দর মনে হচ্ছে তার আনন্দবাবুর সঙ্গে চোখাচুকি হলো সুভ্রেন্দু নন্দীর হাসতেও পারেন কিন্তু 
এ সময় এখানে দাঁড়িয়ে হাসতে লোকে পাগল ভাববে বললেন আমি শেষ রাতে টেলিফোনে খবরটা পেয়েছিলাম দারোয়ান দুটোর কিছু হয়নি তাই রক্ষা আনন্দবাবু সাহিত্যে তাই এই শান্ত মুখখানা অদ্ভুত নতুন ঠেকল তার কাছে দারোয়ানের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা বোধটুকু মুখে কথা সরে না তবু জিজ্ঞাসা করলেন ফায়ার ইন্স্যুরেন্স করা ছিল সুবৃন্দনন্দী নিরুদ্বিগ্ন মুখে মাথা নাড়লেন না ছিল না তারপর গম্ভীর কৌতুকে সুরে বললেন ফায়ারের আবার ইন্স্যুরেন্স হয় নাকি না তাতে আগুন নেভে রমচন্দ্র দিকে চোখ গেল কালো মুখের দু গাল বেয়ে ধারা নেমেছে আনন্দবাবুর দিকে ফিরে সুব্রেন্দুনন্দী বলে উঠলেন কি কাণ্ড তোমার খুকির কান্না থামাও দেখি আগে একটু বাদেই বন্ধুকে ওর পাশে দেখতে পেলেন না আনন্দবাবু রমাকে নিয়ে সেখান থেকে তার বাড়ি এলেন এক সময় সেখানেও নেই দুপুরে বিকেলে রাতে অনেকবার টেলিফোন করলেন না কেউ ধরল না টেলিফোন বেজেই গেল গলতকর্ম হয়েও ছ সাত দিনের মধ্যে আর ধরা গেল না যেন হাওয়ায় মিশে গেছে লোকটা তারপর মাত্র গত পরশু সন্ধ্যায় নিজেই টেলিফোন পেলেন একবার ইসো খুব দরকারি কথা আছে তোমার সঙ্গে আনন্দবাবু ছুটে গেলেন আরও অবাক লোকটা বেশ খুশমিজাজে আছে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় ছিলে এতদিন আমার সেই ভিকিরি গরুর কাছে তাকে নিয়ে একটা ছোট্ট হোটেলে কটা দিন বেশ কাটালাম বুঝলে ওখানে থাকলেই তো তোমাদের জ্বালাতনে অস্থির হতে হতো বুড়োটার চোখে ছানি পড়েছে হাসপাতালে ভর্তি করে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে ছুটি পেলাম অবশ্য এর মধ্যে এদিকেরও কিছু কাজ সারতে হয়েছে আনন্দ চক্রবর্তী হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে আছেন শোনো আমি এবারে একটু বেরোব তার আগে তোমাকে গোটা কত কাজের ভার দেব খট করে কানে লাগলো আনন্দবাবুর বেরোবে বেরোবে মানে মানে বেরিয়ে পড়ব কদিনের জন্য তা কি করে বলব তা কবে বেরোবে ঠিক করিনি এখনো কোথায় যাবে সুব্রিন্দুনন্দী হাসতে লাগলেন এই মুখে এমন হাসিও বুঝি আনন্দবাবু আর দেখেননি জবাব পেলেন সেটাও অনিশ্চিত এখন পর্যন্ত ঈশত রাগত সুরি আনন্দবাবু বলে উঠলেন দেখো পাগলামো করো না তুমি শক্ত হয়ে দাঁড়ালে আবার সবই ডবল হয়ে ফিরে আসবে সুব্রেন্দুনন্দী হাসছেন মৃদু মৃদু বললেন ডবল ছিঁড়ে কতগুণ হয়ে ফিরে এসেছে তা তো তুমি জানো না বন্ধু যাক শোনো তুমি আগে কাজের কথাটা শোনো তো এই কাগজপত্রগুলো সাক্ষীর জায়গায় তুমি সই করে রমাকে আর রাজা আহমেদকে দেবে ভাড়ার গ্যারেজটা ঠিক আছে ওর থেকে মাসে যা আসবে ওরা দুজন আধা আধি ভাগ করে নেবে ওই যে জমিটা ওই সমস্ত জমিটা আমার বিশ বছরের লিজ নেওয়া আছে ইচ্ছে করলে ওরা দুজনে সেখানে ছোটোখাটো একটা কারখানাও ফেঁদে বসতে পারে আর শোনো এই ড্রাফটা রমাকে দেবে আর তুমি ওর একটা খুব ভালো বিয়ের ব্যবস্থা করো তো আনন্দ চক্রবর্তী নির্বাক তার সামনে রমার নামে বিশ হাজার টাকার ব্যাংক ড্রাফট একটা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আনন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এসব কাণ্ড কেন করছো এরপরেও আবার পলিটিক্যাল হামলা কিছু হতে পারে ভাবছ তাই কি সরে যেতে চাইছ সুব্রেন্দুনন্দী আকাশ থেকে পড়লেন যেন পলিটিক্যাল যা ঘটেছে তার মধ্যে রাজনৈতিক হামলা নামগন্ধ আছে এরকমই ভাবছো নাকি তোমরা সব নেই অবাক আনন্দ চক্রবর্তীও একটুও না বেশ খানিক্ষণ চুপ করে থেকে সুব্রেন্দুনন্দীর ছোট্ট একটা শুকনো নিঃশ্বাস ফেলে অনেকটা যেন নিজের মনেই বললেন সুমিত্রা আমাকে ছেড়েও ছাড়তে পারল না আশ্চর্য আমাকে না পাওয়ার বিকৃত রাগে আর যন্ত্রণায় বিমল পাঠকের মতো অমন ভালো মেকানিকটাকেও নষ্ট করে ফেলল আনন্দ চক্রবর্তী স্তব্ধ বিমুরের মতো বসে সমস্ত দিন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ছটফট করে আনন্দ চক্রবর্তী পরদিন অর্থাৎ গত সন্ধ্যায় ছুটে এসেছেন আবার বাড়িটা সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ বাইরে তালা ঝুলছে সুভ্রেন্দুনন্দী চলে গেছেন সেখান থেকে কি ভেবে আনন্দ চক্রবর্তী সোজা চলে এসেছেন সুমিত্রা বসে ফ্ল্যাটে তিনি সামনের ওই বাড়িতে থাকেন না অন্যত্র থাকেন 
সেই ফ্ল্যাটের মোটা ভাড়াও কাপড় দিয়ে থাকে নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এলেন তাকে দেখে আনন্দ চক্রবর্তী চমকেই উঠলেন এই কদিনের মধ্যে যেন একে চেনা রূপসীর প্রেত দেখলেন তিনি বিবর্ণ মুখ চোখের কোলে কালি অবিন্যস্ত চুলের বোঝা পরনের শাড়িটাও তেমন পরিষ্কার নয় মেঝের এক কোণে মূর্তির মতো বসে আছে আনন্দবাবুকে দেখে হঠাৎ যেন অতি আপনার জন কাউকে পেলেন বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন একেবারে উত্তেজিত বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন এইরকম 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 হবে আমি জানতাম না আমি আমি জানতাম না আমি আমি কাউকে এ কাজ করতে বলিনি বিমল পাঠককে আপনারা ধরুন তাকে পুলিশে দিন আমি আমি সাক্ষী দেব আনন্দ চক্রবর্তী চেয়ে আছেন দেখছেন সুমিতা বোস কেঁদেই চলেছেন জিজ্ঞাসা করলেন এ কাজ করতে বলেননি কিন্তু কি বলেছিলেন কি কাজ করতে বলেছিলেন শুভ্রেন্দুনন্দে সব শান্তি কেড়ে নিতে নিমেষে অবাক রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখ সুমিত্রার খুব ধীর স্বরে আনন্দ চক্রবর্তী আবার বললেন তার বদলে ঢের ঢের বড় শাস্তি নিয়ে চলে গেছে লোকটা আর সকলকে কত আশীর্বাদ করে গেছে সেটা বোধ জানেন না আপনাকেও দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হলো না পিছনের দেওয়াল হিঁচড়ে আবার মাটিতে বসে পড়লেন সুমিত্রা বোস বাড়ি ফিরে আনন্দ চক্রবর্তী শুনলেন রাজা আহমেদ একটা চিঠি আর একটা প্যাকেট রেখে গেছে লেখক আনন্দ চক্রবর্তী এবারে কিছু লিখতে পারেন সেটা কোনো সাধারণ মানুষের কথা হবে কি অসাধারণ মানুষের তিনি তা জানেন না বন্ধুর চিঠির জবাব তিনি সচক্ষে দেখেছেন এখনও দেখতে পাচ্ছেন সুমিত্রা বোসের বুকের ভিতরটা জ্বলে জ্বলে কোনো দিন ছাই হবে না অনির্বাণ শিখায় শুধু জ্বলবেই এই মুহূর্তে তার সামনে দাঁড়িয়ে রাজা আহমেদ সামনের দিকে চেয়ে সে অস্তিত্বের একটা অগ্নিদগ্ধ কঙ্কাল দেখছে না সে এইখানে নতুন কারখানার একটা স্পষ্ট স্বপ্ন দেখছে কালো মেয়ে রমাচন্দ্র কালো চোখের গভীর থেকে আশার আলো উপচে উঠছে সে ভাবছে দুনিয়াটা এমন কি বড় কত আর বড় একটা হারানো মানুষকে খুঁজে বার করে আবার কাছে টেনে আনা যাবে নিশ্চয়ই যাবে যাবেই সবই চলে পড়ে ছাই হয়ে যায় কি না চিঠিতে সেই সন্ধানটুকু সুভৃন্দু নন্দী রেখে যেতে অনুরোধ করেছিলেন এই সন্ধান আনন্দ চক্রবর্তী এখন রেখে যেতে পারেন আমরা শুনলাম লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত মেঘের মিনার উপন্যাসটি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আনন্দময় থাকবেন নমস্কার